Oni zime jau mali daddy Kwa kuta za mozuri wako Mwenzi yungu kwa kwa ya na daddy Kila siku na kuwaza Kileleni Mwenge unauka bindira ya tuipo Saa ukisogea Tanzania endelea kuwa unachotaka Fisi wani karaku inanukia Mwona chuta kama rashida Clouds kuwa unachotaka mara 21 Tunahitaji kuwa na mabilionea wengi wa kitanzania Clouds kuwa unachotaka mara 21 Mpendwa el- mbili na ishiri na moja Naomba mabilioni ya waupendo Na furaha zaidi Watoke Watoke Nana nana nukta tano Mbea Ebu niangeze sauti ya pantido go Clouds Kuwa unachotaka Mara ishiri na moja Clouds FM Sports Extra Ni zaidi ya Sports Tanzania Tuna kukumbusha matukio yaliyozima kwenye mboni na ubongo wa mboni na ubongo wa Simulizi zitakazopenya kwenye ngoma zako Hiki ni kipindi cha kwanza chenye kila unachokitamani kwenye michezo Tanzania ni kipindi cha kwanza chenye kila unachokitamani kwenye michezo Tanzania dakika mbili zimekwisha kuondoka tangu lipo timu saa tatu usiku jina langu ni Priska Keshamba nikizungumza nawe moja kwa moja kutoka kwenye ofisi ama studio za Cloud Media Group zilizoko mikocheni jijini Dar es Salaam Juma uh, tano hii Alhamis ya tarehe moja ya mwaka huu wa moja tayari tena kwa siku nyingine kwa ajili ya kuweza kukuletea taarifa mbalimbali za kimichezo ewe mwana michezo mwenzangu ambaye hivi sasa umefungulia kwa sauti ya juu kabisa Clouds FM na inakwenda kuanza hivi sasa ni Sports Extra kuanzia muda huu mpaka pale majio ya sana na nusu za usiku nikiwa na wenzangu Shafi Dauda Edgar Kibwana mbuvu mbuvuke na pia kiwa ni sehemu yetu hapa tunayo mengi tule kuandalia kwa siku ya leo kubwa zaidi uongozi wa Yanga waikana kampuni na udai ni wasimamizi wa mchezaji wao mpya Fiston Abdul Razaki waitaka kampuni hiyo kudili na mteja wao ambaye ni mchezaji mwenyewe wakati huo huo uongozi wa timu hiyo umethibitisha kuwa chana na aliyekuwa kocha wao msaidizi Juma Mwambusi kwa sababu ambazo alizitaja mwenyewe kwamba ni sababu za kiafya za mtakia kila laheri za sema yanga ni nyumbani muda na wakati huo wote wasubiri ripoti ya kazi hata mtaka nani kwa ajili ya kuweza kumsaidia kulisongesha burudumu la kikosi cha yanga katika msimu huu ambao wao wanaamini wana jambo lao hususa ni kwenye kuelekea kwenye ubingwa wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara ambayo inatarajiwa kurejea tarehe nne mwezi wa pili mwaka 2021 tunazo pia taarifa Jonas Mkude awaomba radhi wachezaji wenzake wa Simba uongozi mashabiki na wapenzi wa timu yake asema kwamba naye ni binadamu kama binadamu wengine si wa kwanza kufanya makosa yeye ni Simba mwenzao anaomba wamsamehe arudi kwenye majukumu yake kamati ya Suleiman Kova yasema kwamba shauri la Mkude ndio kwanza limepelekwa mezani kwao leo na moja kwa moja wameanza kulijadili je Mkude atachomoka kwenye kamati ya Suleiman Kova basi utakuja kumsikia mwenyewe hapa kilizungumzia hilo baada ya mchezaji huyo leo kuomba radhi mashabiki wachezaji wenzake pamoja na uongozi mzima wa klabu ya Simba tunazo pia taarifa za kimichezo kule Zanzibar ambapo moja kwa moja mwenzetu Bubakar Hatem Kisandu kama kawaida yake ni lazima tujuze michezoni leo Zanzibar kunani bila kusahau tutakwenda Mbeya kwa mwenzetu jirani mtembezi tuvahamu taarifa za kimichezo eh, kutoka mkoa ni Mbeya kwa siku ya leo kwa hayo na mengine mengi ungana nasi kuanzia hivi sasa mpaka pale tutakapokuambia bye bye na unaweza pia kushiriki ingia sasa hivi kwenye YouTube channel ya Clouds unaweza kutazama mubashara kabisa bila kusahau kwamba Clouds FM TZ official Priska Kishamba ukiandika maoni yako huko yatanifikia na nitakuja kuyasoma eh, muda utakavyoendelea kuturuhusu kimataifa tunafahamu kwamba mashi- 
mashindano ya chani DRC Kongo ya Chomoa dhidi ya Libya dakika za lala salama kabisa katika mchezo ambao mmalizika muda mfupi uliopita kwenye mashindano hayo mchezo mwingine unaofuata ni hapo baadaye sana ni utakuja kujua pia taarifa za usajili barani Ulaya Mususa ya kwanza na pia nguvu na Tibo ambao ni mtandao wako wa Tibo unaendelea kukupatia huduma na bidhaa bora wale kupatia bonus kwa kifurushi cha kupendwa wale kupatia pia nafasi ya kushinda simu janja na nafasi ya kushinda pikipiki pamoja na Smart TV hivi sasa Tigo wanakupatia bonus za dakika kupiga namba uzipendazo kila unaponunua bando unaweza ukalonga naye mpigie bi mkubwa wako kaka mjomba binamu na hata mfanyabiashara mwenzako au rafiki yako wewe longa naye muda wote unaotaka ukiwa na Tigo utapokea bonasi zako za dakika piga nyota 147 nyota 00 alama ya reli chagua longa naye na kisha weka namba unaopendelea kuipigia muda wote uanze kulonga kwa muda mrefu na si hivyo tu naweza kubadilisha namba yako pendwa kila baada ya saa 24 namba yako pendwa ni ipi mtu wangu basi nunua bando kupata bonus za dakika uweze kulonga naye ndugu zako akisiji pale eh hey. hey, we wapigie tu bila kuwa na wasiwasi kwamba oh sitakuwaje hey. na mimi nitaka kupiga kigoma na hey. vuta tu haya sasa nikupe kitu kimoja basi Ndiyo. ukiwa visiwani kule basi ndo naipata vizuri sana Ah, ah inasemekana visiwa vyote vinakuwa ni vilima imesimama ah hata mtu akangusha sindano unasikia Eh? Ah, kabisa. Visiwa vya Kwale, Koma, Mafia, eh, Kisiju Pemba huko mpaka Tivu. Zanzibar. Ah, Zanzibar. Wote huko. Paka kuna kisiwa kimoja kinaitwa Mapanya. Ndicho mm. kinakaa wavuvi. Kuna ah. panya wengi sana hapo. Mm. Tingo na pasua. Ah, we. Nyewe hao shughuli zao. Eh. Ah. Mm. Kabisa. Hawabatishi hao. Hapana. Kwenye swala hilo? Mm. Sio lugwa lugwa au valvalwa. Kwenye swala hilo pande huwa amenyoka sana. Kabisa. Kwa hiyo nawe changamkia fursa ili uweze kuwa sehemu atakayoendelea kuenjoy ofa hii ya bonus uh, kwa kifurushi na ndugu wapendao unaweza kaongea nao muda wowote unaotaka. Sasa tuanze taarifa zetu siku leo kwa kutazama taarifa inayohusu uongozi wa klabu ya Yanga ambao wenyewe umesema hauhusiki na maralamiko yoyote yanayotolewa na kampuni moja ya kusimamia wachezaji inayodai ni kampuni na msimamia mchezaji wao mpya Fiston Abdul Razaki raia wa Burundi ikidai kulipwa fidia baada ya usajili wa mchezaji huyo kukamilika kujiunga na klabu hiyo akizungumza na Sports Extra makamu mwenyekiti wa Yanga Frederick Mwakalebela anasema kampuni hiyo ilimtafuta kama kiongozi wa Yanga ikidai kuwa wao ndio wasimamizi rasmi wa mchezaji huyo na kuwataka Yanga kurudi mezani ili kulipa asilimia kumi ya thamani ya mkataba wao dhidi ya uh, Fiston zaidi msikilize Mwakalebela huyo hapa akizungumza nami Siku vunja mkataba Ya mimi mwenyewe ndio ni mtu ambaye nime nimefuata nime, nime na hiyo kampuni nimewasema nimepata contact zangu kupitia shirika la mpira wa miguu Tanzania TFF lakini cha msingi ni kwamba sisi kama klabu hatuna mkataba nao kwa maana hiyo kampuni ambayo ina manage mchezaji wetu kwa maana Piston lakini Piston yeye kama ana mkataba na kweli inaonyesha kwamba hiyo ni, ni issue ya watu upande mbili kwa maana Piston pamoja na na hiyo kampuni ambayo ya Heritage ambayo ndio mengi ya mkataba lakini sisi kama sisi hatuoni sehemu ambayo tutaweza tukahusika kwa moja kwa moja zaidi ya mchezaji kuhusika moja kwa moja kama kuna malalamiko yoyote au kuna tatizo yoyote basi ni vyema pande hizo mbili zikajadiliana kwa sababu nimepata message zote wanazo chat nao nimepata clip za wanazoongea kwa nilikuwa nafikiri ni jambo la msingi ni wenyewe kuweza kuongea na mchezaji wetu lakini otherwise wewe kwa sababu kama sisi kwetu tumefanya jambo ambalo ni, ni, ni sahihi kwa maana kwamba mchezaji ni wetu tumesainiana naye mkataba na tutaendelea kuwa naye wewe wenyewe kama una matatizo haya ya kiwe wewe yale basi ni vyema pande zote mbili zikajadiliana ah shirikisho alihusiki ni wateja wao wewe wenyewe kwa wenyewe kama kwa jambo lolote wanatofauti zao wenyewe wanatakiwa waweze kuongea lakini sisi kama klabu ya Africa hatuna tatizo lolote na hata shirikisho haliwezi likaingilia mdogoro kwa sababu hauruhusu ni pande hizo mbili kama kuna mdogoro yote basi yote yajadiliana lakini otherwise kwa pande yetu sisi hatuoni kama kuna tatizo ni mchezaji wetu na pia hiyo ni watu wasiwasi washabiki wetu na wapenzi wetu kwamba wasiona wasiwasi kwamba wewe mchezaji ataendelea kwa wetu na tutaata tutumikia atawasili uchini lini piston mwenyewe kujiunga na kikosi kinachoanza mazoezi hivi karibuni ya tutategemea tano kwa tumeingia kambi kwa wakati huo wao wanaoenda kambi na yatabidi aanze kambi kwa sababu sasa hivi ni free agent player akao yuko free na tuona kwamba 
sio vizuri kama tukamleta mapema kwa sababu atakaa kwa hilo na hiyo sababu kambi itaanza mapema tarehe 25 basi atakuwa pamoja na sisi na kama unavyojua tayari TFF ameshatoa ratiba kama tarehe 12 mwezi wa pili mashindano yanaanza basi mechi yote itakuwa kwa mbele yetu basi ataanza kushiriki yetegana mwalimu kama ataona kwamba yuko sawa sawa kujua kutumikia kwa mbele mechi ni Fredrick Makalebela huyo ambaye ni makamu mwenyekiti wa Yanga kizungumza na Sports Expo kusema natuma hizo uh, Sports Expo pia ilifanya juhudi za kumtafuta mchezaji Fiston mwenyewe ambaye simu yake ilita bila kupokelewa na akaahidi kutoa ushirikiano wakati mwingine kwa ajili ya kuweza kulizungumzia sakata hili sasa endapo akitoa ushirikiano huo na muda wetu kio bado unaturuhusu utamsikiliza mwenyewe anazungumziaje sakata la yeye kudaiwa eh, kusi, kuyuruka kampuni na msimamia na kwenda kusaini mkataba na Yanga bila wasimamizi wake kujua Shafii mwanzoni nilikutafuta ili uweze kunipa elimu Uh, kusiana na masuala haya kwa sababu tunajua uh, Shadaka ni moja ya makampuni ambayo inasimamia wachezaji na kuingia uh, mikataba na kampuni mbalimbali. Mbali. Hawa jamaa wamewatafuta Yanga na kudai kwamba warudi mezani kwa ajili ya uh, kumaliza dhihili na ikiwezekana wapewe asilimia kumi yao ya sehemu ya mkataba. Uh, ikoje? Yanga walipaswa kutafuta kwenye hili ama Yanga wana makosa kweli? Fisto ndio wana makosa? swala hili likoje ukiwa kama miongoni mwa watu ambao wanajihusisha na biashara hizo okay nafikiri cha kwanza ni kila upande kujua unatakiwa ufanyeje utekeze majukumu yake kwa kwa, kwa ina gani umeelewa agents e, ni mbona hapa ni kwa wakati namsikia makalebera nilikuwa ni naingia nimeingia kwenye transfer market transfer market ni, ni mtandao ambao unaonyesha wachezaji ambao wanakuwa wamesajiliwa na agents ambazo zinakuwa zinawasimamia. Mm. Fiston ukiangalia kwenye e, transfer market anaonekana e, ni mchezaji mwenye thamani ya euro laki tatu si mm. Na agent wake ni Heritage Soka. E, raia wa Burundi. Si ndio? Mm. Kwa hiyo e, ma, na mchakato unavyokuwa, si ndio? Sawa mchezaji anapotakiwa ku negotiate na timu inayomhitaji sawa ni lazima kama yupo kwenye mahusiano mazuri na na wanafanya kazi kisheria mm. na taratibu zinajulikana lazima italifu agency yake sio kwa agency ndio inakwenda ku negotiate kwa niaba ya mchezaji wakati umeshakaa na mchezaji umeongea mchezaji ana benefit zake anazozihitaji sio mm. kwa agents yenyewe ina approach club sawa inayomhitaji mchezaji wana negotiate sasa kuna kuna namna mbili kama mchezaji alikuwa na club ambayo anaichezea na kuna club nyingine inayomhitaji maana yake yeye anaingia kati kwenda kutoa taarifa kwa club ambayo inamiliki mchezaji kwa kipindi hicho kuwaambia kwamba kuna ofa ambayo ameipokea kutoka kwa club nyingine ambayo namhitaji. Kwa katika scenario hii kama Fiston Razaki angekuwa alikuwa alikuwa ni mchezaji huru au alikuwa na club, si ndio? Kwa Yanga wange wange approach agency yake kwamba tumhitaji mchezaji availability yake ipoje? Agents inaongea na mchezaji wanaona, wanaona Yanga kuna kuna benefit nzuri, kwa hiyo wao wanakwenda kuongea na club yake kama alikuwa na club anachezea. Wanaambia bana kuna ofa ni ya huyu mchezaji yeye mko kwenye nafasi gani ile club inaweza kusema sisi okay tunakaribisha ofa tunataka kumuuza kwa kasi fulani si ndio kwa hao wanarudi kuambia yanga bana hiyo timu ambayo mchezaji anaichezea ina ina inahitaji kiasi fulani yanga wanaangalia kama wanaweza wanaweza wanasema sawa sisi tunaweza tuka tukamchukua tuka mchezaji kwa hiyo huyu agent anapeleka taarifa kwa club kwamba ile ofa mlionipa imekuwa accepted ndio. Kwa official communication zinaanza kwa maana ya club na club kwenye michakato sasa mchezaji kuama kutoka club moja kwenda klabu nyingine baada ya kuwa tayari umekubaliana terms ambayo zinaanzia kwa mchezaji baada ya mchezaji kubadiana na club ndo officially taarifa inaenda kwa club ambayo upo then michakato inafanyika. Kwa hiyo ukichafanyika na sasa ile process ikamilika agents kuna namna mbili ambayo inanufaika na huo mchakato. Wa kwanza ni klabu ambayo inataka mchezaji. Sawa? Kwa sababu yeye ndo kama ndo 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 intermediary ndo broker wanakubaliana kwamba 
sisi au uh, wao watakubaliana agency na club ambayo an- anaisaidia club kupata mchezaji nilipeni kiasi fulani cha asilimia ambacho kitatokana na hiyo transfer fee kama ipo si ndio kwa hiyo eh, 10 10% 5% ni pending na mtakavyokuwa mnakubaliana kwa hiyo mnakubaliana transfer fee kiasi fulani inafanyika transfer then club ambayo ime ime imenunua mchezaji ndo kulingana na makubaliano kwa sababu klabu uh, inayouza ile akasema sisi atu atu si atatoa commission. Kwa ni klabu ipi ambayo itatoa commission ni ambayo inamtaka mchezaji at, at, at that particular time, si ndio? Mm. Kwa hiyo wanakubaliana ikifanyika ile commission inaweza kalipa club direct kwa agents au kwa taratibu kwa mfano kama kwa, kama Europe ile makubaliano yanakuwa kwenye mkataba na kwa sababu agents imesajiliwa kwenye association ya nchi husika inakwenda inapokuwa FA FA ndio na kwenda kulipa kwenye account inafanya transfer yani club ina, inapeleka hiyo eh, hiyo 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 commission kwa FA FA ndio inakwenda kufanya transfer kwenye account za hiyo agency ilofanya biashara sawa hiyo ni scenario moja mm-hmm. kama kwa mfano club inataka kuuza mchezaji kuna umeona ya kwanza ambao club inataka mchezaji afu kuna club inataka kumuuza mchezaji kwa mchezaji eh, mimi na mchezaji wangu kwenye timu namuona labda anataka aondoke naenda kuongea na club kwamba bana na mpigaji wangu mimi nataka aondoke au na miruso kama mtafutia soko si ndio mm. kwa hiyo naenda kutafuta soko kwa parameter zipi sisi ukweza kututafutia milioni kumi anaye anaye mtaji mpeleke kwa hiyo ina maana anaenda sokoni kutafuta mtu anaenda kumuuza mtaji wako inatokea timu naipata unaanza kukubaliana nao kwanza kwa sababu mtaji wako akishaondoka kaja huku na maana naambia kwamba mtaji wangu ana mahitaji ana haya na haya na haya si ndio mnakubaliana then rudi kwa club kwamba nimempata mteja na hiyo sasa mnakubaliana naye mwenyewe kwa sababu yeye ndiye anafanya biashara umeelewa mm. ime, imetoka pande ya pili huyu anayeuza sasa si ndio mm. anaweza kukupa commission na inaweza kutokea scenario ukachukua uka commission sehemu zote mbili kwa sababu unafanya biashara umebeba kudili huyu unamtafutia mchezaji na huyu unamtafutia mteja mm. depending na makubaliano yenu anaweza kukulipa huyu commission mtakavyokubaliana na huyu akakulipa commission mtakavyokubaliana sasa ikitokea moment unafanya transfer kwa mfano Afu e, pande zote mbili wanasema bana sisi budget yetu ni milioni kumi kwa mfano ya kununua mchezaji na wanakwenda kunegotiate kwa klabu ile yenye mchezaji na wanasema sisi tunataka milioni kumi hiyo hiyo kwa hiyo ina maana na huyu ile budget ya commission sisi commission ndio humo humo <laughs> si ndio kwa hiyo unaweza karudi kwa mchezaji kwamba labda mchezaji ana benefit zake ile gross yake yote ya kipindi chote cha mkataba kwa mfano ndakusaini mkataba wa miaka 4 mshahara wake labda kwa mwezi milioni tano kwa kipindi chote cha miaka 4 ile gross yote mshahara wake toto wote si ndio mm. na kama kuna stra- ile nini inaitwa sign on fee mm. na yenyewe unajumlisha yote then mnakubaliana kamisha na mchezaji kama asilimia mbili, asilimia tano, asilimia kumi na katika kipindi hicho kwa sababu mchezaji anakuwa kwenye uhitaji mm. si ndio mm. wa kuondoka kwa hiyo mnakubaliana kwa hiyo mchezaji anaweza kukulipa wewe commission kutoka kwenye goals ya revenue yake yeye maisha yakafa nini yakaendelea kwa kwa scenario mm. kama hii means kwamba mchezaji na wachezaji sometimes wao wana kuoga wanapigisha shoti wanapigisha shoti mm. ukija mchongo yeye yeah, ana ana overlap anajua kabisa kwamba ana contract na agency mm. lakini kwa unajua so unajua wachezaji wa Afrika mm. ni inahitaji hali ya uweredi hali ya juu mno mm. kwa hiyo wanaweza kaamua akaenda kasaini mkataba bila ku kuhimilisha agency yake si ndio mm. sasa wakati anakwenda kusaini klabu anaenda kusaini wao lazima waumulize mchezaji mm. bane mm. wewe una una wakala wako anakusema mimi mm. si ndio mm. yeye akisema mimi sina mm. ina maana klabu ina negotiate yenyewe na mchezaji wanakubaliana wakishakubaliana sasa agent akiibuka yanga wako wanaweza kaa wako sahihi si ndio mm. sasa mchezaji mwenyewe ndo anabidi alibebe hili sasa umeelewa wewe responsible kwa mchezaji inabidi yeye aende kwa agent wake atafute namna ya kulimaliza kwa sababu agent ana haki mm. na ndio maana kuangalia hapa kwenye kwenye hiyo kwenye transfer kwenye transfer market sio mm. yupo iko iko registered kama under name heritage kwa heritage wana, wanatambulika kisheria na kama wana mkataba kisheria watakwenda kufata ndio la kisheria tatizo la kisheria na ikigundulika si ndio huwa mara nyingi e, mchezaji ndo anabeba nini hizo responsibility na anabeba gharama e, sasa inategemea na club kama approach yake ilikuwaaje mm. si ndio kwao watakao wahusika wanapima end of the day agents watatokea wapate wanachostahili kupata kama kweli 
kulikuwa na makubaliano na kimkataba wa kisheria upo kati ya mchezaji na agents lazima agents ipate inachostahili kupata mm. na na ambacho mimi nimejifunza mm. kwa maelezo yako marefu mm. uh, ni club kudiki mm. sawa kuhakikisha mm. kwamba huyu alikotoka kote huku mazingira yake yalikuwa mm. na hata kama amevunja mkataba na agents mm. makubaliano yako hapa yeah. kwa mfano unaona kama hiyo unaona mimi yake urugu na si mengeza kama hujatoa kuchukua kama hapa hapa yeah. ipo si ndio yeah. yeah. club ni kutafuka kwa after heritage kwa mbane eh yeah. Huyu mchezaji anaonekana yuko anda ninyi hapa ninyi eh kuna mahusiano gani kati yenu na mchezaji mm. kwa wale watasema mchezaji sisi tulishamaliza naye nye ni kushusha naye lakini okay mchezaji sisi mm. tuna contract naye then wewe unaleta ile mandate kwa sababu huwezi kwenda club kwa mfano huwezi kutoka hapo kwenda mimi namsemea Mbuiga mm. kwenda club ni Yanga si ndio mm. Yanga anakuambia <laughs> tunajua vipi sisi mm. kwao nakwenda naonyesha ile mandate ile bana ile mandate hapa hii si ndiye mm. kwa kisha na mandate tayari kako inabidi uwe mpole mm. urudi mezani uonge naye no, shit naye tafuta na solution mm. sawa so, tume nimaliza na kile elimu imekuwa ndefu sasa kwenye mm. mazingira na scenario kama hii ya yanga na kesi heritage wanapeleka wapi kafu fifa ama wanaleta kwenye shirikisho la timu ambayo mchezaji amesajiliwa kuja kucheza ah uh, kwenda mbali sana huko kwa sababu mwisho wa siku nafikiri utawasiliana na Yanga kwanza. Sawa, so, ambapo tayari umeshamtafuta makamu wa kiti amesema. Ma, ma, makamu wa kiti nivyo nivyo msikia hapo, si ndio? Kazungumza kwa pande yake iko sawa kabisa. Kwamba wao walimwona na mchezaji, mchezaji akaambia ni ana 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 agents. Ana agents, si ndio? Lakini napotokea e, moment kama inaanza kutokea ni yisho kukaa mezani na kutafuta namna ya kufanya nini? Na kulisoma kwa self mm. kwa sababu ni jambo ambalo linatambulika kabisa, mm. kabisa kisheria. Kwa hiyo kukaa chini kutafutia ufumbuzi na maisha yanaendelea. Hivi vitu huwa vinaisha. Huwa unaweza kukaa mezani vinamalizika. Kwa sababu kama kama yanga na maana wanatumba mm. mandate ya ya mchezaji. Mm. Kama iko vali bado hapo mnakaa. Na ni rais kwa sababu kama mchezaji huyu mm. aliwakatalia yanga akasema yeye ana. Mm. Ina maana ni yanga kuhakikisha agent anapata commission yake kutoka kwenye gross ya gross revenue ya mchezaji. Sio anauliza mshahara wanalipa sana ni fee. Mm. Wanamwambia kama na iko clear kwenye mkataba ule mkataba ambao amesaini mchezaji na agency yake kwamba kamishini yetu ni asilimia ngapi ya na inatoka wapi mmm umeona vizuri kwa hiyo iko clear kwa hiyo ni percent na kwa calculated yanga inabidi ikate mkate mchezaji ilipe agents maisha yaendelee au yanga wao waongee na agents watafute namna ya ku wa compensate ili waweze kuwa hapi na mchezaji wao mpya alimsajili bado tunasalia ndani ya klabu ya yanga ukiachana na taarifa hiyo ambayo he, umesikia uongozi wenyewe ukilizungumzia swala hilo katika hatua nyingine uongozi wa klabu ya yanga leo umeithibitisha kuogana na kocha wao msaidizi Juma Mombusi kwa sababu alizozitaja kuwa eh, ni za kiafya akihitaji kujiweka pembeni kwa matibabu zaidi eh, msikilize huyu hapa eh, makamu mwenyekiti ni wakati wa kwenda shiki mashindano yale ya mapinduzi cup Zanzibar mwalimu Mbusi aliandika baraka wakati mkuu kwa sababu ndio ni mtendaji mkuu wa club yetu ya Africans akiomba kupumzika kwa sababu za kiafya na hivyo basi na sisi kama uongozi tulimkubalia kwamba anaenda kapumzike na pia kumtakia ili kama atakuwa ata recover mapema basi aweze kujua na kama ngapi kwanza kwa hiyo ni kwamba mkataba hujavunjwa lakini kama mwalimu atakuwa hayupo basi na maisha kwamba inawezekana swala hili tukaangalia kwa mapana mwingine zaidi lakini sambamba na hilo ni kwamba mwalimu mkuu kocha wetu Kaiza kwamba amepewa fursa ya kuweza kuweza kutoa comment kutoa ushauri kama je anaweza kaendelea yeye na kocha wa goalkeeper au anaweza akataka kocha mwingine wa kumsaidia kwa hiyo ni jamaa yote umemwachia mwalimu nafikiri kabla ya tarehe 25 ambapo tunaanza kambi atakuwa tayari mwalimu ameshatueleza nini cha kufanyika lakini wote kwa wote ni kwamba sisi kama viongozi kumwendea mwalimu ambaye siweze kupata nafuu mapema atajua la club yetu lakini kama atakuwa madaktari wazidi kushauri kwamba endelee kupumzika basi lengo letu ni kuhakikisha kwamba mwalimu mku anatoa ushauri kwamba labda aweze kupata mtu mwingine au akaendelea kusimamia yeye timu pamoja na kocha wa goalkeeper lakini pia ni dha alfani ambaye sasa ni kocha wa Afrika ndio na anatajwa pengine huenda ndo akaenda kuwa msaidizi wa Sidoke Kaze labda hizi taarifa nyinyi nazo ama ni kweli kwamba ni dha alfani anakwenda kuwa kocha msaidizi wa wa Kaze ya hizo mwingine nimezisikia kwenye mitandao lakini ukiangalia ukubwa wa klabu ya Africans ni sawa baada hajapata CV kubwa ya kuweza kufanya kusema kama za kuwa kocha wa klabu ya Africans tunaweza nikasema tukwamba tutafuta kocha kama mwalimu atafanya pendekezo ndio tutachukua huyo lakini swala ni zana ilikuwa kwenye mitandao lakini nikasema kwamba rasmi kwamba sio kweli kwamba ni za anakuja kwa Bangafu kazi. 
makamu kwa nini wakati huu kwa kocha Mwambusi umejiridhisha ni kweli na matatizo haya ya kiafya ama kuna hali ngumu inayoendelea watu wa Sulaiman Fahamu kwa sababu yeye kwa sababu sisi yeye baada ya kuwa ameandika barua na sisi ndio maana hata tukutaka kutolea matamko kwa masubiri hivi tukutane kama kama cha utendaji lakini mwenyewe mwalimu ndio amezungumza kwa vipindi vya habari kwa hiyo ni kitu ambacho kwamba ni dhahiri kwamba anaumwa kwa sababu sisi ametuandikia barua lakini sisi kwamba hii jambo tukatu tulizungumza baada ya tulipompa board na leo limetoka kwa vipindi vya habari amezungumza yeye lakini leo nikasema kwamba ni sahihi alicho kuzungumza mwalimu kwamba na matatizo ya kiafya na baadaye tuandikia kwa kwenye kombe la mapinduzi na ndio maana hata kama nakumbuka eh, kwenye kombe la kwa kombe la mapinduzi mwishoni kabisa kama kumuona mwalimu Abusi lakini siku ambayo tunarudi Dar es Salaam pale klabuni alikuwepo kwa kujaribu kuipokea timu na kupokea kikombe kwa hiyo kwamba alikuwa ameshaanza kutumikia jambo hilo kabla akamleta utendaji haija haijakaa chini na kuweza kufanywa kazi kwa maana yanga ni kusikiliza hivi sasa utoe hofu kuondoka kwa Juma Abusi na maendeleo ya klabu yenu msimu huu ya yeah, kama anaweza kusema kama kwa Abusi tunamheshimu tumefanya naye kazi vizuri amekuwa coach ambaye naweza kusema kwa mimi nimezunga sana na timu safari hiyo eh kabla tulikuwa na mikoa mingi sana kwa maana ya kwenda tumekwenda Shinyanga tumekwenda kucheza Singida tumekwenda Singida tukaenda kucheza Arusha Arusha tukaenda Ilinga Ilinga tukaenda Mbeya Mbeya tukaenda Sumbawanga na baada tukaenda kwa kombe la mapinduzi bench la fundi ilikuwa limetulia walikuwa na mshikamano mkubwa sana kwa hiyo nakasema kwa Mwambushi Mwambushi ni moja wapo ya ya watu ambao wameisaidia sana klabu ya Africans kufikia hapo tunapofikia kwa hiyo napenda sema tu kwamba wapenzi wa shabiki na wapenzi wa Africans kwamba kuendea kwa Mwambushi au kutumia kwa mambusi isitupe hofu kubwa sana. Tunazidi kujenga klabu yetu ya Young Africans iendelee kuwa ni timu ambayo inakupa matokeo wakati wote, iendelee kuwa ni timu ambayo inafanya vizuri na naamini kabisa kwamba mapendekezo ya mwalimu sisi tutatekeleza kwa sababu mwalimu atakuwa na mapendekezo ya kujenga timu. Kwa sababu mwalimu anafahamu kabisa kwamba madhumuni ya Young Africans ya msimu huu ni kuchukua makombe yote matatu. Tayari kombe moja tunasha lichukua tu mapisa makombe mawili. Kwa hiyo matumaini yetu kwa mwalimu anafanya mapendekezo mazuri ya kujenga timu. Kwako 2021 fanya mpango Mwanza 88.1 iwe na matajiri wengi zaidi wa roho na mwili Clouds kuwa unachotaka mara 21 Bonus ni kwa kila mmoja nunua bando pate kwa matumizi yako ya kila siku jaza tu kujaze tena wewe ah oh, kuna dakika za kubanga na rafiki zako jimwae mwaje achie kwa vidole vyako tigo tigo Yeah. Love it, love it. Ah, kaka, yani lifuleni? Mm. Lazima nichelewe yani. Yani mwanangu na ili joto sasa. Hey. Alafu ni kama wazee wa fever wametusahau eh. Hey. Bwana msee baba, niambie, hey. mpaki bajaji hapo kwenye chukibanda. Yeah. Tupate taki jaji baridi tujipoze na ifuleni. Oh, yeah, wana jisikie ni fresh. Siku hizi mwendo ni wa 7 hapo. Yeye na ina uchovu, ina kiu, nikibrudisho tosha. Wacha. <laughs> Alafu si ni jero tu. Hebu hey. na minipe moja mku. Seven up soda yenye kukufanya ujisikie fresh pale unapohitaji kuboost kidogo au kuchill baada ya purukushaniza hapa na pale ukienda kwa mangi ulizia seven up soda ya wajanja mililita 350 kwa shilingi 500 tu jisikie fresh muda ni wako yani si mnajisikia fresh kama fido dido oh, oh, oh. tumevutwa baba tumevutwa baba washa chombo washa chombo Oh oh mecha change nyie na chupangu mlenda nayo wapi sasa Oh hiyo kana nayo mkurungwa mimi chupangu nitakuletea baba Umeshaweka mipango yako ya Januari? Kama bado wala usiogope. Januari hii nimepanga kuifanya iwe bora sana kwako kwa kukusaidia kumaliza changamoto zote ulizonazo. Januari hii kila siku saa 12 jioni nitatoa laki laki kwa ajili yako pamoja na jackpot ya watu watano kila siku saa mbili usiku. Na zaidi kila Jumatano saa tatu usiku kupitia Klaus TV kutakuwa na jackpot ya mamilioni yatakayobadilisha maisha yako. Yaani Januari hii ushindwe wewe tu ili kushinda ofa yangu tuma shilingi 300 kwenda namba kampuni 55 tano moja 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 kumbuka kumbu namba weka neno gea au andika tatu 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 mzuka fresh hii ni fresh
Clouds FM Sports Extra ni zaidi ya Sports Tanzania. Ndani ya kwa ya Sports Extra dakika ni 29 inakwenda 30 saa 3 usiku na hii ni Clouds FM unaoisikiliza Priska Kishamba, Shafi Dauda, Edig na Mvujo Mbuguke kwenye YouTube hapa wako wengi sana ambao unatufuatilia pia wakiwa maeneo mbalimbali na hata nje ya Tanzania. Tumekwisha kuwaona na maoni yenu pia ni sehemu ya kipindi chetu tutayapitia pia kwa ajili ya kuweza kwenda sambamba kabisa mpaka saa na nusu za usiku. Tuangalie taarifa nyingine baada kutoka kwa timu ya wananchi twende kwa mabingwa wa nchi ambako kiungo wa Simba Jonas Mkude ameomba radhi wachezaji wenzake wapenzi mashabiki na uongozi wa timu hiyo kwa kosa la utovu wa nidhamu aliyolifanya na kupelekea kusimamishwa kazi kwa muda sasa bila kutaja kosa lake Mkude amesema kama ilivyo kwa binadamu yoyote kukosea basi naye anaomba samehewe kwani naye ni mwana Simba mwenzao Naitwa Jonas Ngirad Mkude ni mchezaji wa Simba. Hivi karibuni kunaomba kutokea baina yangu mimi pamoja na klabu ya Simba. Ningependa kuambarazi kwa wachezaji benchi la ufundi, wanachama, wapenzi pamoja na mashabiki. Lakini pia ningependa kuambarazi kwa viongozi kwa sababu binadamu yote anakosea. Nadhani ombi langu litawafikia na Simba wote. Nadhani binadamu yote anakosea. Kwa hiyo si kwa mimi ni mara ya kwanza kukosea binadamu yote anakosea. Ningependa na Simba wanisamee kwa sababu mimi ni Simba mwanzao. Kama ilivyo binadamu yote na ndio yetu ni kukosea. Nacho aibu kwa sababu halitojitokeza tena. Ni Jonas Mkude huyu akiwa mbaradhi wa penzi wachezaji viongozi wa timu yake kwa kosa ambalo alifanya na hakutaka kuliweka wazi baada ya taarifa hiyo ya Mkude Sports Extra imetafuta kamati ya nidhamu ya klabu ya Simba ambayo yuko chini ya mwenyekiti wake Kamishi na mstafu wa polisi Suleiman Kova ili kuweza kueleza msu eh, Mkude amekuja kuomba radhi baada ya kuagizwa na kamati yake ambapo ameweza kulizungumzia hilo kwamba kamati yake imepokea shauri la Mkude leo na imeanza kulifanyia kazi leo hihi. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ya klabu ya Simba ya ni kwamba leo hii ndio tumepokea hayo malalamiko au mashtaka yake leo. Na leo leo hii tumekaa na tumeweza kutathmini eh, mambo mbalimbali ya eh, kanuni na sheria mbalimbali za mwezo usiana na shauri hilo. Kwa hiyo hivi karibuni tutategemea ku, kumuita mchezaji huyo Jonas Mkude mbele yetu kama kamati ya nidhamu ili asikilize shauri lake na pia atapata fursa ya kujitokea. Kwa hiyo naomba mtuachie tu nafasi eh sisi kama kamati ambayo wengi ni wanasheria tutasikiliza shauri hilo kwa makini kwa kufuata taratibu sheria na haki zote za mtuhumiwa au haki za pande zote mbili e, ili haki iweze kutendeka tu. Kwa hiyo e, kwa sasa hivi watu wengine waendelea shughuli zingine. Nituamini sisi kamati tutafanya tuwa, kazi nzuri tu ya haki kabisa. Kwa hiyo e, ndio kwanza tumeanza sio kwamba tulikuwa tumeanza muda mrefu. Mwenyekiti lakini kitendo cha Jonas Gerard Mkude kuachia video ambayo inaonyesha kuomba msamaha wachezaji wenzake bichi la ufundi wanachama mashabiki pamoja na viongozi wa Simba Sports Club. Huoni kwamba inakwenda kuharibu kile ambacho pengine kitakiwa kiamuliwe kwenye kamati ya maadi na nidhamu ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Ah sisi ana nafasi pia hata kuja katika kamati kuomba hivyo lakini tunachosema sisi kwamba hatuangalii mambo ya nje sisi hatuangalii mambo ya nje tunaangalia misingi ya taratibu ambazo zipo na wala sisi hatuangalii labda maoni ya watu wengine au labda watu wa habari au nisi tunafuata taratibu ya sheria hizi kama mahakama ambao tunatakiwa tuwe 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 independent yani tuwe tuko wenyewe katika swala eh kwa hiyo kwa hiyo tusiingilie katika swala hilo. Haitaki tuingilie na mtu yote. Kwa hiyo e, tuna tunafanya swala hili kwa maadili, kwa 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 wadifu kabisa na yeye kama anataka kuomba radhi hata akija katika kamati pia na fursa hiyo. E, kwa hiyo kwa hiyo kama anafanya hivyo sasa tuweze kumwamulia, atuweze kumlimiti. E, kwa sababu tayari amefanya hivyo. Na lakini haiwezi kuingilia maamuzi yetu. Haya maombi hayawezi kuingilia ni kamishi na mstafu huyo e, wa polisi Suleiman Kova ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ya klabu ya Simba kizungumza na Sports X wa kuhusiana na shauri la mchezaji Jonas Mkude ambaye kwa mujibu wa mwenyekiti anasema shauri hilo limefika mezani kwa leo na anasema baada kufika kwa haraka iwezekanavyo wameanza e, kulifanyia kazi sasa e, msamaha wa Mkude Edgar umetoma 
kwa clip hii ambayo imejitokeza leo na maana tayari shughuli imemalizika mimi <laughs> naona kama kwanza kama simba amejivua nguo hivi kwa sababu gani kwa sababu yani tafsiri yake ni kwamba mwenyekiti wa kamati alikuwa ajui kinachoendelea kwa mjibu kwamba kesi ama alikuwa anajua basi kulikuwa kuna chini ya mawasiliano baina ya watendaji wa shughuli za kila siku za club pamoja na na kamati kwa tafsiri ya maneno yake kama yeah. shauri limefika ndio yeah. siku ya leo sema so, mambo ya zamani ya ili gaya umeona <laughs> <laughs> ya zamani hivi nakuuliza basi hapa kwa mfano aya kamati imekaa imejiridhisha mkuu alikuwa na alikuwa na makosa mm. ah, wanampa adhabu gani atategemea na wao kama kama club wana ah wewe na bayo zipi katika katika nakuuliza tu wewe au sasa kama ana makosa ndio kamati tumekaa tunampa adhabu gani tunawavunja mkataba tunamfungia mwezi sita haiwezekani kwa hiyo tunampa adhabu gani vujaji mkataba mkataba ni swali lingine kabisa eh kamati inabakia unajua kamati kwa mantiki inatoa adhabu gani mimi nataka mimi nataka za anashauri atoe adhabu watashauri kwamba kwamba huyu mtu anaatia mtajua labda anaasa kujibisha huyu mchezaji ni ni amacha au ni professional player professional player ana ana contract eh eh mkataba wake hauna vipengele ambavyo vinazungumzia ikitokea amekiuka taratibu za kimkataba kati yake na club hakuna wanasema anaenda kwa kamati au ni nini kwa sababu mkataba shafimi sijaona Yaani mimi najele kwa mkataba sijaona. Ni wachumi, ni wachumi. Kwamba klabu katika mikataba, of course, katika taasisi yote ile, kuna taratibu zake. Kama unakiuka, taratibu ambazo zipo ndani ya sehemu unayofanyia kazi, wanaenda kamati ya nidhamu. Hapana. Kuna namna ya kwa kuwajibishwa. Hamna kamati hapa. Sasa kama tunafanya nini hapa? Dunia ya leo. Si taratibu kwa kuna vitu vingine kuna vitu vingine sana sana CEO kwa bekaa na CEO kuna mambo mengine hawezi kutoa maamuzi labda ni mgeni katika masuala ya ya mpira kwa kamati inamsaidia kutoa maamuzi na kusaidia kutoa maamuzi anauliza swali lingine wakati mchezaji alipo kasimamishwa si ndio amekosa zaidi ya mechi 3 4 acha mambo kosa mechi kwanza aliposimamishwa si ndio alikuwa anafanya nini yani klabu pamoja na kumsimamisha kutosiiki kwenye kucheza mechi aliku ili 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 tenyeza utaratibu gani mwingine wa kuendelea ku maintain ku maintain kama mchezaji au alirudi nyumbani akawa anasubiri kamati kae kikao ndio nani alikuwa anafanya mazoezi msikana labda kwa mfano mazoezi binafsi ndio nauliza sasa na kanijue wakati simba ipokuwa ikifanya mazoezi alikuwa na alikuwa na alikuwa na kocha alikuwa maalum wa kufanya mazoezi ili ku maintain kiwango chake kusimamishwa kwa sababu ya mchezaji mkupe mfano si hapa tumeona nani Messi Tozi Salim na ni CBL vina Arsenal mm. si ndio mm. Arsenal swali wakamtwali wasaru kwa umekaa naye karibia mwezi mingapi awapo kwenye good terms mm. so hajampeka kwa kamati si ndio lakini walimfukuza alikuwa na mkataba ndio walikuwa namlipa mshahara ndio ila walisema kutokana aupo kwenye mipango yetu si ndio mm. hautatii na timu yetu utatee na timu ya vijana ya vijana mm. si ndio mm. na mwingine anaweza kaenda akasema usitee timu ya vijana utafanya uta, uta utatee peke yako atakupa mtu kufanya mazoezi mm. yeye ataamka asubuhi ana 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 anakwenda anakwenda anaenda ana, ana kutekeleza majukumu yake hawezi kuwa nyumbani yetu kwa sababu mimi klabu umetoa kikosini mm. na mimi na nyuti nyumbani si ndio atafanya mazoezi ni atafanya shughuli yake kama kawaida end of the day klabu ita 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 itatekeleza majukumu ya kimkataba na ndio hicho shafii mkude eh sasa hapo nakuja katika swala moja anemsimamia mkude wakati adhabu inatoka kwa yeye kuwa mtovu wa nidhamu ni nani mimi yani hapo ndo naanza kupata picha kubwa anemsimamia mkude kwa maana ya kwamba klabu inatoa statement tunakusimamisha kwa sababu ya utovu wa nidhamu lakini kama mkude angelikuwa ana mtu wa kumsimamia kimkataba ina maana mnakaa chini mnamsimamisha mm. katika grounds zipi exactly yeah. yeah. sio mm. anasimama katika grounds zipi mm. na way forward ya hili ikoje mm. kwa maana club inakuwa committed sasa bwana way forward ya hili ni hili kwa mujibu wa mkataba ambao tunao yeah. tunao 
Una tafsiri vipengele. Na tafsiri vipengele. Eh, Kwamba ame amekiuka ame eh. vipengele hiki moja mbili tatu ambayo ni za klabu kwa mfano mm. eh adhabu ambazo tunazijua, si ndio? Mm. Amekiuka mshahara wake wanalimwa nusu. Au anapigwa fine iko clear, si ndio? Mm. Mm. Sio, mm-hmm. analipa kiasi fulani mm. ambacho wewe azilikana kata kwenye mshahara wake. Mshahara wake. Na ndio adhabu ambayo unampinch mchezaji. Umeelewa? Sababu anatoka jasho kwa ajili ya jasho kwa ajili ya hii. Mm. Na anaendelea kufanya mazoezi kama kawaida. Mm. Na adhabu nyingine ndio hiyo kumtoa kwenye kikosi. Mm. Si ndio? Mm. Ina maana achezi mechi. Atafanya mazoezi tu. Mechi achezi. Hakuna mchezaji ambaye anapenda kufanya mazoezi asieze mechi. Mm. Umeelewa? Kwa hiyo ndio maana kanazungumza anasema I, I, kuna vitu vingine hasa kwa ukiisikia vision ya Simba ya mwekezaji na Simba tunavyoisikia si ndio si nyakati za kuentertain mambo ya kamati kwa levo zake kwa nyakati tunazoishi umeelewa vizuri mm-hmm. watafute namna nyingine ya kudiri nao wa watu kwa namna ya kuwasaidia pia kwa sababu sio kumkomoa mm. mchezaji sometimes wa wachezaji wanahitaji wanahitaji hasa wachezaji wengi unajua e, e, wanatoka kwenye background ambazo sio na ni sio mm. kwa anahitaji kuwasaidia wapi wa, wa, wa hukumu huko akijifunza mm. usimu hukumu kwa kumuingiza shimoni moja kwa moja si ndio mm. kwa sababu tume hapo ameomba msamaha mjue management yaka sio kamati tena kamati tena ni tena ni mpaka ikae lini huko ndio kasha mtu kama timu hii ajui kashauri kalipata leo macho kifanya kama mwana baba kafanya uungwana yeye bila kitu kama kashauri kalipata leo si ndio kwa hiyo ina maana hapo kamati mpaka ajikusanye kufanya kama kamati unajua inatoa ngapi ya hoteo sasa tukangalia wacha mzee kwa sasa kaangalia na jumbo wa 4 mpaka wa 5 kamati zimu tu wakutane wote ah no hamna shida katika hii labda kwa uzoefu wako inawezekana mkude angalitetewa katika hili kwa mashauri li utondo ni kamati management ya mwe yani kama niomba radhi lakini pia hatujui mkataba baina mkude na simba ukoje na bailoza simba <laughs> endapo mchezaji ana anakuwa na utovu wa nidhamu ni kaomba msamaha si ndio mm. management mm. ni kumsikili wa msamaha wake kwa sababu ka, kaomba uongozi msamaha kaomba wachezaji wenzie kaomba mashabiki sio uwezo kasubiri tena kamati kama kae baada ya wiki tatu waje na majibu waje na majibu kwanza muda wote huo tunasubiri kamati kwa jumbe mmoja yuko huku mwingine yuko nje ya nchi uh, video conference sikuizo uh, wanasema wangesa ungepiga hiyo zoom meeting video conference sasa sikuizo wako wako kwa sababu ungepiga au bando zikuwa zimekata na ngoni pitia maoni yako ambayo hivi sasa unatutazama eh hichi wakati mwingine Hapana ni utaratibu ndio. Hapana taratibu zingine sio. Taratibu kila kila familia au kwa sababu mchakato hujakamilika wa mabadiliko. Kuna <laughs> <laughs> sehemu zinapelea. <laughs> au yuko ni simba ipi mbaya? Yuko ni simba ipi? Inafanya maamuzi. Na hivi kati ya tano? Eh. Sasa mchakato huo badilika. Amna amna kitu kama hicho. Taratibu tu. Mimi naamini ni taratibu tu wa klabu kwamba mimi familia yangu nataka niendeshe kwa namna hii kuna kamati ambayo inahusika na makosa ya kinidhamu ya watoto wangu hapana mechi nne mchezaji kakosa mechi nne alafu bado mwenyekiti wa kamati anasema leo ushauri ndio limefika leo kweli huyu <laughs> anaitwa Wilson Chigolo uh, kutoka Magomeni uh, uh, agent wa Piston alikuwa wapi siku zote mchezaji anakuja kufanya maji eh, maamuzi Ah uh, hiyo tumesha lizungumza Musa Israel anasema mimi Jonas Mkude kosa lake tupeni ufafanuzi ni kosa gani alilofanya viongozi mbona hawasemi eh uh, pengine unamsingizia mchezaji wetu ameandika hivyo Paulina Asenga uh, haya huyu na msalimia Mbwiga baraka mzigo hasema hatua inayochukuliwa kuhusu Mkude ni ya kibongo bongo huwezi kusikia sehemu nyingine kamati haijakaa mchezaji anaomba radhi uh, <laughs> Sawa, namaliza na jumbe mbili za mwisho Amiri Mchekwa kutoka Mbagala Dar es Salaam. Kaomba msamaha asamehe. Asamehewe. Eh Michael kuna msamaha kuna kukubaliwa au kukataliwa? Kuna kukubaliwa au kukataliwa? Eh kabisa inawezekana. Kana madisa na jumbe mwisho Alfani Alpha kutoka Arusha kwa mrombokeo kweli hadi mimi nimeumia sana sio ungwana kabisa ameandika hivyo. 
Jipendwa Elfu mbili na ishiri na moja Naomba mabilioni ya waupendo Na furaha zaidi Watoke Watoke Nane nane nukta tano Mbea Elu niongeze sauti ya kutinogo Clouds Kuwa unachotaka Mara ishirini na moja Bonus ni kwa kila moja Nunuwa bando pate Kwa matumizi yako ya kila siku Jaza tukuja zete na wewe Kuna dakika za kubanga na rafiki zako Jimae mwaje ya chie kwa vidole vyako Tigo, tigo Natafuna inaira Chana msuru ni kulonga Nafu kuja chie gata kitonga Na SMS vya kilo kigasa Joza, tu kujaza tena. Joza, tu kujaza tena. Kumara nyingine pata bono za dakika MBs na SMS. Kino na kununuwa kifurushi. Na kama haitoshi, unapata na fasi ya kushinda Samsung Note 20 na simu jonja kibao. Piga, nyota, moja rubaina saba, nyota, sifuri, sifuri, ala mayareli, kisha. Joza, tu kujaza tena. Tangazo, tangazo, tangazo. Ni hivi iwe una biashara au una ofisi au una kampuni kwa ukijua kuwa hii si ya kukosa ukikosa tu utajutia narudia tena utajutia Sky City Mall wana jambo lao pale power breakfast ukilikosa utajutia nakwambiaje utajutia kuanzia wiki ijayo hapa clouds fm radio ya watu clouds fm sports extra ni zaidi ya sports tanzania wakati tunamalizia malizia taarifa za hapa nyumbani Tanzania twende kule Mbeya kwa uongozi wa timu ya Mbeya kwanza ambao umeweka wazi sababu za msimu huu kuhamishia timu yake kwenye uwanja wa mabatini Mlandizi mkoa ni Pwani badala ya sokoini jijini Mbeya kama anavyoeleza mwenzetu jirani mtembezi kutoka mkoa ni Mbeya Uongozi wa timu ya soka Mbeya Kwanza FC, maskani yake Yunga jijini Mbeya umetoa sababu kwa nini msimu huu wamehama mkoa na mechi zao kuhamishia Mlandizi mkoa ni Pwani. Mohamed Ali Mashango ni mwenyekiti wa timu ya soka Mbeya Kwanza, amefanya mahojiano maalum na Kauzi FM na kueleza sababu iliyosababisha wakaamua kuchukua maamuzi ya kuhama mkoa Mbeya makao makuu ya timu na kuamua kuhamia mkoa ni Pwani. Ah, tunafanya hivyo kwa mantiki ya kwamba wachezaji wakapate muda wa kupumzika, muda wa kufanya mazoezi vizuri zaidi unapojua mkoa wetu wa Mbeya na vijana wengi zaidi wanatoka hapa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo tunaona tukienda tukaweka sehemu tofauti na mkoa wao watafanya vizuri zaidi watafanya mazoezi kwa utulivu na hali nzuri zaidi. Kwa matumaini yetu baada ya kutoka kambini kwa huko watarudi nyumbani kwenda na mechi zao ambazo zimebakia. Misimu miwili mitatu iliyopita mmekuwa mkifanya vizuri sana lakini napofikia hatua ya kupanda hatua ya mwisho tunakuwa kuna changamoto. Safa hii imejipanga vipi kabila na changamoto hiyo kwamba mnamaliza pengine katika nafasi ya kwanza kuliko nafasi ya pili ya tatu kama ambavyo misimu ile mitatu inavyokuwa. Ah kama unavyojua ligi ya ligi daraja la kwanza ni ngumu sana na ni moja ligi ngumu kweli kweli kwa tuna yale mapungufu ambayo misimu miwili mitatu ambayo imepita tunatumaini katika msimu huu tutafanya vizuri zaidi kuweka mapungufu yale ambayo yametokea ili mwisho siku tufanye vizuri zaidi napenda niwaidi wakazi wa mkoa Mbeya safari hii tumejipanga vizuri kweli kweli tunamuomba Mwenyezi Mungu matumaini yetu ni kwamba tutashiriki ligi kuu msimu ujao kwa nafasi nzuri zaidi katika hatua nyingine mwenyekiti wa Mbeya kwanza football club Mohamed Mashango ameweka wazi majina ya wachezaji ambao mikataba yao imeisha pamoja na wachezaji wapya waliosajiliwa kwenye usajili wa dirisha dogo tumeweza kufanya usajili kwa wachezaji wetu wazoefu na wakongwe katika ligi yetu hizi mbalimbali lakini sasa hivi tunatumaini tutafanya vizuri zaidi katika mzungu huo ambao wanakuja na wachezaji wao ni John Kabanda, Juma Safe Kijiko, Sudi Mlinda Zuberi, Joseph Jerry, Isaac Steven Ramazani Amari na Sulei Azizi. Lakini pia tumeweza kufanya mabadiliko kidogo na wachezaji ambao mikataba yao imeisha na tuliyapata taarifa mapema na tunatumaini kwamba atakao mpata timu zingine ili waweze kuendeleza vipaji vyao. Na wachezaji wao ni Hamadi Kawamba, Mwanya Hamadi, Adeni Chepa Emmanuel Mwakaya Mwakajinga, Abdali Saidi, Kevin John na Abubakar Salum mikataba yao imeisha. Natumaini yetu tutapata timu nyingine. Lakini katika msimu huu tumeweza kujipanga vizuri zaidi tuweze kushiriki ligi kuu ya msimu ujao. Kwa maana ya kwamba tunajipanga vizuri zaidi na ndani ya wiki hii wachezaji watarudi kwa jina maandalizi ya kambi baada ya mapumziko ambayo tukotumapatia. Ni ya kwanza Football Club ipo nafasi ya 
mbili kwenye msimamo wa la kwanza Tanzania bara wakifungana alama na vinala wa kundi A African Sports ya Tanga wote wakiwa na jumla ya alama 20 wakitofautiana magoli ya kufunga na kufungwa hii ni nane nane nukta tano Close FM mimi ni jirani mtembezi ni mwenzetu jirani mtembezi huyu na taarifa za kimichezo kutoka Mbeya kwa siku ya leo nikuvushe maji twende kule visiwani Zanzibar katika hali ya kusha, eh, kushangaza msimu wa mwaka 2020 moja kwa ligi daraja la kwanza uh, taifa kisiwani Pemba bado haujaanza hata usajili wa vilabu hawajafanya makocha na wachezaji ndio kwanza wanaendelea na shughuli zingine za kijamii ikiwemo kulima kufuga na kuchuma karafu kutoka Zanzibar Abubakar Hatib Kisandu anataka <laughs> licha ya ligi kuu soka visiwani Zanzibar e, jumla timu 12 ikiwa imechezwa mizunguko minane kwa kila timu na ligi daraja la kwanza taifa kisiwani Unguja na ikiwa inaendelea mzunguko wake takriban wa sita kwa sasa lakini la kustajabisha kwa upande wa ligi daraja la kwanza kisiwani Pemba msimu wa mwaka 2020 moja mpaka leo bado haujaanza na haijajulikana hatma yake Nimemtafuta mjumbe wa bodi ya ligi ambapo kuondoa swalizo wakubwa wa ligi visoni hapa wanazungumziaje msimamo wao ambapo ligi ya kwanza kanda ya Pemba inatarajiwa kutoa timu moja ambayo toko upande ligi kuu soka Zanzibar haijaanza kuchezwa mpaka leo huko wenzao kanda Unguja ikiwa tayari inaendelea Mohamed Masudi nyinyi ndio wasimamizi wa hizi ligi lakini ligi ziko tatu ligi kuu inaendelea daraja la kwanza Unguja inaendelea ambayo inatoa timu moja toko upande ligi kuu timu yao lakini pia kwa kule kanda ya Pemba nayo inatoa timu moja kupanda ligi kuu ligi mpaka leo haijaanza kwa sababu tofauti tofauti zikiwemo baadhi ya vilabu kisiwani humo wakiwa hana imani na uongozi wa shirikisho hili la soka visiwani Zanzibar ndio maana wamegoma kucheza ligi na msimamo wao mpaka pale rais wa shirikisho la soka visiwani Zanzibar ZFF Sef Kombo Pandu ajizulu nyinyi kama msimamizi wa bodi hii mmeona pande ya visiwani Pemba bado ligi haijaanza na kuna msiguano ambao unasababishwa na kama kitendaji. Kwetu sisi bodi tunatakiwa kuingilia. Lakini tunataka kujua kwa sababu sisi ndio wenye dhamana ya mpira na wengine wana dhamana ya uongozi. Wenye dhamana ya mpira kwa kipindi hichi sasa tumefikia kulisha dogo kati mmoja kwa pande mwingine hakuna ligi bado endelea. Ni mashahidi sasa ili ya first mkana inaendelea hapa Unguja lakini Pemba bado hata registration haijafanyika. Sasa nani wanatupelekea hapa kama kitendaji? Kwa lugha nyepesi ni kama kitendaji. Tunataka kama kitendaji wawajibike na swala hili. Kwa nini ligi inachezwa upande mmoja na upande mwingine hali haichezwi? Ukiangalia kanuni ya mashindano, tiba ya mashindano zote ziko moja. Hakuna kanuni mbili katika nchi moja. Na kama mnavyojua tulikuwa klabu nyingi sana, tulikuwa klabu 29 kabla. Tunafanya mikutano mbalimbali kabla ya hapo bilabu kwa kupelekea hali kwa Nazanzi kwa kuwa na ligi moja ambayo itakuwa na timu 12. Kwa Kenya na timu 12 kwa kila upande spasi mkanda. Na baadaye tupata wawakilishi wawili, mmoja akipanda kutoka spasi mkanda Unguja na mwingine kupanda spasi mkanda Pemba. Hilo sasa halipo halifanyiki. Na nimekaa mgogoro huu utaendelea kuwepo hadi mwaka 2023. Sasa kama bodi tumesimama kuwa kwa makini sana atupendelee hilo ile ndoto. Kwa hiyo maazimio ya mkutano mkuu kutoka kwa vilabu bado yatakuwa ni siri na yataendelea kuwepo kule. Lakini kijumla bodi pamoja na wabunge wake vilabu vya klabu wajumbe wa vilabu hawana imani tena na kama mtendaji ilio kuwepo sasa. Na walitaka mara moja iwajibike kwa kufanya kazi ama iwajibike kuwaachia watu wengine kufanya kazi. Besides mkiangalia sasa bodi ya ligi inapata shida kwenye mambo ya fedha. Hakuna mtu wa kujua nani ambaye ana sign check vile vile ligi imejua ni gharama waamuzi wanataka kulipwa. Atoke kurejea makosa yaliyopita nyuma tukaacha madeni ya waamuzi. Na kwa maksudi bodi imeamua kwamba ni haramu na itaendelea kuwa haramu klabu yoyote iwe ya premier ya first mkanda iwe ya la chini kumlipa muamuzi labda haiwajibiki na kazi hiyo bodi ndio inawajibika kufanya kazi hizo kwa hiyo kwa muda mrefu sana kuna mvutano kumbukeni kwamba bodi toka imekuwepo hapa haijapewa msumeno kukatia haina fedha kufanya kazi lakini imejitahidi na imefikia asilimia hamsini sasa ya ligi upande wa Unguja na haina madeni ya kutisha kwa hiyo nachukua nafasi hii kujulisha umma kwamba vilabu vinataka mabadiliko ya soka nchini. Da. 
hatari hii yani msimu wa mwaka 2020 2021 mpaka leo haujaanza kule kisani Pemba yani watu wa kwanza wamemaliza msimu wapo tu wanafanya shughuli nyingine za kijamii <laughs> hili ndo soka la Zanzibar kutoka hapa na nane nukta tano mimi na Bubakar Khatibu Kisando wa Sports Extra ya Cloud FM ni mwenzetu huyo <laughs> Kisando kutoka Zanzibar na Urbani la soka la Zanzibar unajua wakati na shida kujizuia ni bidi tu ucheki hapa ndo msikitika soma mazuri Zanzibar Zanzibar eh watu hawana imani na kama tendaji kwa hiyo nataka iwajibike lakini kwa utawala ambao umeingia utawala mpya na nini basi tawao ngijisqueeze mm. kumaliza tofauti zao kabisa ni kweli mm. pira bwana lazima uchezwe kumaliza tofauti zenu baada hapo mm. naangalia way forward ya shughuli za kila siku za mpira zichezwe e, kwa sababu tunarudia yale yale jana hakuna anayetaka kumkomoa mwenzao mwenzake e, wote kazi yao ni moja kukuza mpira wa Zanzibar mm. sasa inapotokea tofauti kama hii hakuna haja ya kugomea na kutoka kuanza kwa msimu kwa sababu ya mtu fulani amefanya makosa fulani ni kukaa mezani uh, wanaoumia hadi gani wachezaji ambao pengine wangeonekana na timu moja wapo kupata nafasi ya kupanda ligi kuu kutoka uh, visiwa vya Pemba ambapo wenzao wamekuja tayari wamekwisha kuanza hata mashabiki pia eh, mashabiki ni burudani yao na kosa burudani, burudani. kweli kweli sawa kisado ataendelea kutujuza kinachoendelea kuhusiana na uh, ligi hiyo ya Pemba Uh, paka pale ambapo wenyewe wataona sasa ni rasmi wanataka kuanza uh, ligi yao katika ukanda huo Countdown za waliojazwa Huyu ni mmoja ya waliojazwa na Tigo jaza tukujaze tena. Yaani mimi ndo na bangi na nimesema sana. Na wao ndio sina ya kwa sababu na yote ni kwa sababu kupiga na kwa nini watu na marachacho kwa sababu sana mtu anaongeza kutokana na mahitaji yake sasa. Ninapokuwa na uhitaji wa mtu mwingine ninajitahidi kwa mtu mwingine. Sana sana kwa hiyo ni cha kwa vizuri hata kwa wanani na mtu wa kawaida. Naam, si huyo tu bali mpaka sasa kwa wateja wa Tigo zimejazwa bonus na dakika milioni 553 MB bilioni 2.2 na SMS milioni 260 pamoja na simjanja 588 Naitwa Aji Ari Kagombe ni mshindi wa mdadapoa Toyota Raum nafanya kazi katika mgodi wa Shanta Gold Mine ambayo huko mkoa wa Songwe ni Uruika kufika kwenye saa mbili kamili ilitumwa message nyingine kwamba dau langu limekuwa dogo na la kipekee tapigiwa simu baada ya mlada kufungwa na kunieleza kwamba mimi ni mshindi wa Toyota Raum mpya kwa dau la 2316 na wamenileta mpaka kazini kwangu ambayo ni songwe katika mgodi wa Shanta Gold Mine Kulia fursa iliyopo mdadapoa kupata bidhaa kibao kwenda udogo na laki pekee kuanza shilingi 500 hadi 1000. Weka dau lako sasa. Nenda kwenye menu malipo ya Mpesa, Tigo Pesa au Airtel Money. Kisha weka namba ya kampuni 222223. Kumbukumbu namba ni 123. Kisha weka dau lako kuanzia shilingi 500 hadi shilingi 1000. Mfano 506 581 au 590. Mdadapoa bidhaa kiganjani mwako. Bonus ni kwa kila mmoja nunua bando pate kwa matumizi yako ya kila siku jaza tu kujaze tena wewe oh, una dakika za kubanga na rafiki zako jimwae mwaje achie kwa vidole vyako tigo tigo nitafunga inaira chana msuru ni kuonga na fukuje tie gata kitonga na sms pia kila kijaza Joza tukujaze tena. Kwa mara nyingine pata bono za dakika MBs na SMS kila unaponunua kifurushi. Na kama haitoshi, unapata nafasi ya kushinda Samsung Note 20 na simu janja kibao. Piga nyota 147, nyota 00 alama ya reli kisha. Tangazo tangazo tangazo. Ni hivi iwe una biashara au una ofisi au una kampuni kaukijua kuwa hii 
si ya kukosa ukikosa tu utajutia narudia tena utajutia sky sit more wana jambo lao pale power breakfast ukilikosa utajutia nakwambiaje utajutia kuanzia wiki ijayo hapa clouds fm radio ya watu ndwa elfu mbili na ishirini na moja naomba mabilioni ya wa upendo na furaha zaidi watoke watoke nane nane nukta tano mbea hebu niongeze sauti hapa kidogo clouds kuwa unachotaka mara ishirini na moja Sogea Tanzania endelea kuona chotaka Visiwani karafu inanukia Mwana chotaka chotaka mara 21 Tunahitaji kuwa na mabilionea wengi wa kitanzania Clouds kuwa unachotaka mara 21 Swahiba 2021 <laughs> Tafadhali angaza mia mara mikubwa mikubwa ya raha 88.1 Arusha Clouds kuwa unachotaka mara 21 Clouds FM Sports Extra ni zaidi ya sports Tanzania ndani ya kitabu ndani ya kitabu cha Sports Extra zinaendelea kufunguliwa kurasa zilizobeba msisimko wa kipekee katika katika dunia ya michezo kimataifa ambazo ni zaidi ya uhalisia wake kwa kile unachokifahamu duniani kote ndio kabisa sports sex inavuka mipaka inakwenda ya dunia kimichezo kimataifa na tunaanzia barani Afrika kwenye mashindano ya chani ambayo inaendelea kwa hivi sasa Edgar Kibwana kule duala nchini Cameroon mechi ambayo imeanza hivi sasa uh, ni mechi ya uh, Congo Brazzaville dhidi ya Nijar moja kati ya mechi nzuri sana lakini hapo kabla katika uwanja huo wa Japoma Stadium uwanja uh, wa Japoma ni kwamba Libya wamelazimishwa sare ya goli moja kwa moja na DR Congo <laughs> Congo baada ya mashuti yake 23 shuti ya 23 mm. eh, ambayo ilipigwa na mchezaji Ahmed Obenza Masasi <laughs> eh, linawasazishia DR Congo mbele ya Libya ambao wenyewe walitangulia kupata goli mm. kupitia Muetaz Hussein Alhamad namba details kidogo za ile shuti la kushata ndio pigo nambari gani pale kama mita 25 niko cheni hadi 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 niko cheni bagamoyo acha vi walai na kwambia afu kama bleka ndani kabisa napia na mgu gani block shot kwa dhahabu block shot ukienda wapi pa post anapata jana nani hivi sawa tuli localize ni makumbushe kwa mtu ambaye kupata nafasi ya kuona ile goli unaweza kufananisha na labalama kwenye mechi ya dabi hapana ah, mm. ah, kwa sababu hii ni mpakali igonga nguzo barama ilikuwa mbali sana barama ilikuwa kama kama niko chemo hadi hadi nani posta hivi ah kwa haikuwa mbali sana eh, hii ah. niko chemo bagamoyo shuti mashuti mashuti lakini ah, afika seti wa ule mtu eh. akasema sasa mimi na uanyo kale eh. na akaua kweli <laughs> e, bana moja kati ya vitu ambavyo vimenishangaza mechi ya DR Congo na Libya mm. Fola Ibenge mm. masaa machache kabla ya mechi mm. kocha wa DR Congo mm. tukaambiwa kwamba amepata covid mm. na bahati nzuri mm. yeye mwenyewe alijirekodi mm. akisema kwamba hana dalili zozote za ugonjwa mm. kwa maana kwamba hajisikii vibaya mm. lakini amepimwa mm. akakutwa na covid pamoja na vijana wake kwa maana ya wachezaji zaidi ya wanne. Mm. 
umeona bwana kwa hiyo kukaa na taaruki kwa mashabiki wa Kongo mm. hali itakuwaje mm. lakini kuna kwenye benchi nikamwona kocha atipi mazembe pamfile pamfile mihayo kazembe yaona ukastuka nikastuka sima jamaa inawezekanaje una vita sasa unajua kuna tipi mazembe DCMP pia wapo sasa pale makaribia bwana alitereza kwenye nini alipo, alipo niposikia anasema issue kwamba Miza Alfani sio bado bado ah wale makalebera pale ukitaka kumaanisha kwamba yani kwa sasa hivi nyakati zetu hizi wale kina Miza wale ndio wako nafasi ndio ni shughuli yao sasa umeelewa mm. kina Miza ndio wako nafasi wale kwa hiyo kuna pamfile pamfile yao kazi yao mmm kwa ibenge bwana Kasusura sijamwona mzee wa Kasusura kasusura. Eja kasusura. Eh. Na kasusura alikuepo wakati wanachukua eh 2009 eh 2009 Ivory Coast. Kodi ya Kongo alama 4 katika michezo miwili. Kundi lao. Benchi lao limesheheni na nimeona wachezaji wengi wa vita. Sipi mazembe. Leo alimkosa Lei Matampi, Matampi ndio ndio wale wanne wale wanne ambao wamekutwa na Mabruk yeye kwa alikuwa goli ni Mabruk Mabruk alikuwa goli Chiko ushindi Kipi mazembe hiyo Mhm DSMP DSMP pia nimeona yes vita hata wale watu ndio wachukua bingu la nyingi bingu wa kisoria mara mbili Unaonekana Kongo kama unaelewana sana unapokuja swala la timu ya taifa ama No unajua nini unajua uh, mashindano ni ya wachezaji wanaocheza ligi za ndani. Ndio. Inatupa pia taswira. Umeelewa eh? Ya ubora wa ligi zetu. Yaani inaweza kawa kipimo cha kupima eh ubora yaani ubora unaoje mpana. Eh nazungumzia performance ya, ya, yani ile kiwango cha mpira. Inakupa picha kwa sababu hawa ukiona Libya ina maana wachezaji ambao wanatoka kwenye timu za hizo za ligi ya Libya. Muungano kwa wao. Mm. Umelewa eh? Ukiona wale Kongo BRC hakuna mmoja hata mmoja ambaye ametoka mita chache hamna twist na kisinda mle. Hakuna. Hakuna mkoko mle. Sahihi. Umelewa? Ni wale ambao wako mle mle ndani. Ndio wale wanakuja pale. Wao ukiona wale wanaume ndio kama ndio wale wale wako ndani vile na ule mmoja unaruashe. Wewe mgeni utaenda kuomba kazi. Eh? Wewe mgeni utaenda kuomba kazi. <laughs> ndio maanisha ile benchi la fundi ah ah wale wachezaji wenyewe tu tuseme bwana yenu niende kaombe kazi Kongo shughuli wanaifanya wenyewe wale wenyeji tu hasa wale waendaga kaka kufuka kama kama mazembe wale wanakuja wanaume pale yani akija mwanamume pale unajua ile sheria hata kwetu tunatakiwa kwa vile yani kwamba unaposema wanawaleta wachezaji wa kigeni yani ikija chuma chuma kweli Yale yeah, ndio kwa mfano wale Kongo unavyoona vile mm. afu chuma kinatoka nje ya Tanzania huko kinakwenda kufanya kazi. Ya yani, mimi nje ya Kongo ndio kinakwenda pale yani kwamba kimetoka kazi. Kaka kikija pale hizo chuma hizo <laughs> kweli. Sio masiala. Ya yeah, ni kweli kabisa. Priska mm. kabla ya mechi hiyo kulikuwa kuna dakika moja ya maombolezo yeah. ya nyota wa zamani wa DR Kongo aliitwa Jacques Kalala Ntumba. Nyota wa zamani pia wa klabu ya AS Vita ambaye mm. amefariki tarehe 11 ya mwezi huu wa kwanza 2021 na CAF kwa kuapa Kongo heshima kwa sababu alikuwa pia memba wa kikosi cha timu ya taifa ya Kongo kilichoshiriki michuano ya kombe la dunia mwaka 1974 kule nchini Ujerumani. Mm. Bwana bwana ah. lakini alikuwa pia katika AFCON mwaka 1972 mm. na mtwanga sana na AS Vita. Mm. Kwa hiyo akawa anamkumbuka dakika moja ya maombolezo baada hapo kikapigwa baadaye yes. mechi yeah. endelevu sasa Kongo Brazzaville wanacheza na Nija. Bonge moja la game pia. Bonge moja la game. Mm, sahi kabisa. Sawa. Tuko barani Afrika bado. Najua baadaye tutaungana na Yahaya ambaye naamini anaeka mitambo yake sawa ili aweze kutufikia na kutuambia kunani huko Kameruni uh, lakini kwa sasa tuangalie taarifa zingine za Afrika Edgar uh, wawekezaji wameanza kujitokeza kuwekeza kwenye nchi ambazo zina rekodi nzuri kwenye upande wa uzalishaji wa vijana hususan nchi ya Ghana tumeshuhudia hili. Mataifa ya Afrika Magharibi yamejidhatiti kwenye kuwekeza katika namna ya kuwasaidia vijana. Mm. Katika eneo hasa la mpira wa miguu na michezo mingine pia. Mm. Wakatoka <coughs> wakaenda nje ya mipaka mm. ya nchi zao. Mm. Kwenda kupasiu mm. kariya zao. Natumia mm. lugha ya kigeni. Mm. Kuendeleza mm. kariya zao. Mm. Mm. Muona bwana na ni eneo ambalo limekuwa na faida kubwa sana kwao. Mm. Ni return 
hawa watarudi kuzitumikia timu zao mm. za taifa. Mm-hmm. Sasa mm. watu wanaangalia fursa namna ambavyo zinapatikana katika hayo mataifa kwa sababu mm. ya rekodi ambazo zipo. Tuangalie rekodi ni kwamba wachezaji wengi kutoka mataifa ya Afrika Magharibi ndio wako Ulaya katika timu nyingi kubwa mm. na hata ndogo. Mm. Sasa kwa kutambua kwamba mpira miguu sasa hivi ni biashara kubwa sana. Moja kati ya makampuni ambayo yana nguvu sana nchini Egypt uh, nchini Misri inayofahamika kama Mansur Group mm. yenyewe imeamua kwenda kuwekeza nchini Ghana. Mm. Na imekwenda kuwekeza katika kituo ambacho kinasifika kwa kutoa wachezaji wengi kutoka Ghana kwenda Ulaya kinachofahamika kama Right to Dream Academy. Eh ndio. Kituo hiki kinasimamiwa na scout wa zamani wa Manchester United katika ukanda wa Afrika ambaye anafahamika kama Tom Vernon. Tom yeye ni mmoja kati ya mascout ambao pia ni wakala mzuri sana kwenye ukanda wa Afrika Magharibi. Na yeye ndiye ambaye anakisimamia kituo hiki cha Right to the Right to Dream. Sasa mabwana kwa kujua fika kwamba mpira ni biashara wamepeleka uwekezaji kwenye kituo hicho kiasi cha dola milioni moja na ishirini mm. kwenye kutengeneza milioni mbili ya kituo hicho kwa maana ya uh, mbili ya kuchezea pamoja na shule mm. wakiamini kwamba elimu na michezo vinaenda sambamba, sambamba. Mm. na kwa nini shule shule kwa sababu kituo hicho kitakuwa kinachukua asilimia sabini ya wananchi wa Ghana ambao mlo wao ni chini ya dola mbili kwa siku ambayo ukiweka katika hela zetu kwa mfano za kitanzania ni kama ni chini ya elfu sita au elfu nne mm. kwa siku mm. kwa hiyo ni Wap... kwamba ni watoto wa kimasikini mm. kipato cha chini kabisa kwa kipato cha chini kabisa mm. ndio wanaopewa kipaumbele mm. kwenda kujiunga ama kunufaika na huo mradi na huo mradi ambao unasimamiwa na Mansur Group moja kati ya makampuni yanayoshirika <laughs> na vitu vingi sana kule Misri ikiwemo maswala ya uh, mafuta pamoja na uwekezaji kwenye majumba mm. na kadhalika na kadhalika bidhaa ya wachezaji imekuwa bidhaa ambayo kwa nchi za Afrika Magharibi imekuwa ni moja kati ya bidhaa ile bidhaa inayo inayotoka ndani ya nchi kwenda kwenye kuuzwa nje ya nchi. Mm. Inakuwa wana export, wana export. Eh, wana wana export wachezaji sasa. Wachezaji mpira ni moja kati ya <laughs> bidhaa <Biza. Biza>. inayo <laughs> inayohitajika na mahitaji yake nje. Mm. Ni kama tunavyosafirisha pamba, mm. ah, eh. asali, eh bwana wewe. Eh, eh. vitu hivyo kwenye michezo kwa wachezaji. Mm. Sasa mimi nakupa mfano mmoja. Mm. Kwamba ukiangalia tu hapa hapa kwenye chani. Si ndio? kwa pichako ya haraka haraka ukiangalia kwenye chani hakuna Ivory Coast. Mm. Hakuna Ghana. Hakuna Nigeria. Hakuna <laughs> Senegal. <laughs> eh? Mm, kabisa. Kamerun nao hapo kwa sababu ya jeji. Si ndio? Yawezekana nao wasingekuepo vile vile. Kweli. Lakini ukizungumzia mataifa ambayo ni makubwa kisoka barani Afrika uwezi kuanza kuwataja wa mataifa pamoja na mataifa ya Afrika Kaskazini si ndio mm. kwa hiyo manake nini hicho unachokizungumzia idea hawa mabwana walishachungulia muda mrefu umuhimu wa kuexport wachezaji na kuona kwamba ni bidhaa ambayo inaleta mapinduzi makubwa kwenye uchumi wa nchi zao ndio maana matasisi makubwa kama hayo ambayo umeitoa kuielezea Mansur Group wanaona potential ya kwenda ku, kuwekeza na kupeleka kupeleka mzigo pale. Ndio. Hiyo inaitwa uh, right to dreams, ndio? Yes. Ukiangalia right nafikiri wameshatoa wachezaji wangapi ambao wamepeleka nje huko? Wana wachezaji wengi sana ambao wamewatoa. Vijana. Vijana kwa mujibu wa taarifa yao, zaidi uh, ya wachezaji ishirini eh. uh, wanatoka Ghana wanakwenda maeneo mbalimbali Ulaya. Wakiwemo wachezaji nyota, mfano nyota wa Strasbourg Abdul Majidi Waris mm. pamoja na nyota wa Ajax Amsterdam Mohamed Kudu. Unaelewa? Unaelewa Piska eh? Mm. Kwa mabwana vijana wote wale ambao ni wanakuwa wanatisha miaka 17 18 wanaondoka, yani wana wanaondoka. 
hakuna naye baki kwani ile potential wote hakuna naye pata nafasi ya kucheza sijui <laughs> wazante kotoko sijui art of work sijui umeelewa kwa maana hmm. akitaka kuleta timu la taifa anaita watu ambao tayari wote wako huko kwa hiyo maana ndani inabaki magari ya mkaa kwa hiyo akakutana kwa mfano na Kongo hao ambao wana watu kwa hiyo sijui wale Tunisia ya wale Esperance wale mashauri mazuri kule always mm. wanakaa kwenye club level na kwenye national team level kwa ndani hawachomozi mm. kwa sababu wao tayari kipaumbele sio kucheza ligi sio kucheza kwenye ligi za kwa wao kucheza mashindano ya ligi za ndani wao wakishaona potential kwa inatoka mimi shafi nimeliangalia pia zaidi hapo mpaka mm. hawa wanapeleka dola milioni moja milioni ya moja na ishirini ana fu- wanaweza kafungua wanaweza wanafungua tawi ya misili misili pia yes oh. tafsiri yake ni kwamba pia hata sera za nchi zinakaribisha wawekezaji wa wa ndio katika eneo la la michezo mm. jambo ambalo sio baya pia kwa speed ambayo tunaiona ya serikali ya wao mm. ya kwamba michezo sasa hivi wanaangalia kama kiwanda kama kiwanda mm. sio kama ali, sio kama hiyo kujifurahisha kama kiwanda kama kiwanda mm. tena pia inaweza ka ikaanzia hata kwa kwenye kituo cha uwekezaji yeah. Tanzania Investment Center ndio kwamba kwa wale wenye matamanio ya kuja kuwekeza kwenye nchi yetu ambao tunaamini pia tuna vipaji vingi wakawa na wanapewa huduma kama wawekezaji wengine hiyo ni serikali sasa serikali sasa mm. kupitia kituo cha uwekezaji mm. ambacho kinafanya mm. kazi nzuri tu katika maeneo mengine ya uvuvi kilimo mm. eh, maeneo ya viwanda na kadhalika na kadhalika kwa maana ya kuna kwa, kuna watu ambao na mimi ningependa pia kuwekeza hapa nchini. Kwa sababu kama huyo jamaa uliyemzungumzia huyo ambaye alikuwa ni scout wa United, mm. si ndio? Ali, ali, alianza kimasera masera mwaka 1999. 1999. Mm. Na vijana tunacheza kwenye vumbi, si ndio? Mm. Lakini kadri alivyokuwa anakwenda mbele akawa anapiga hatua akapata uwekezaji Mm. na pia sera ya nchi ya Ghana na yenyewe ikamdoba nguo na yenyewe ina 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 inasaidia ina watu kwa nini mm. ambao wanawekeza huko ndani kwa kama kama ulivyosema ni fursa nyingine fursa nyingine kwa nyingine hiki eh, tena umeenda mbali mm. eh, kituo cha uwekezaji pamoja na hizi taasisi ambazo zinahusika kwa maana za kiserikali si ndio mm ambazo ni wizara ya wizara yetu habari sana utamaduni na michezo e, wizara ya elimu nafikiri haikosekani mm. kwa sababu ukizungumzia tu kwenda academy kucheza mpira unazungumzia namna ya ku make talent na shule na shule vitu vinaenda sambamba sambamba tamisemi tamisemi ni muhimu sana kwa hiyo e, kwa kikaa pamoja ya wadau mm. na ukiangalia kwa sasa hivi kaka wewe fanya research yako Mm. Sasa hivi michezo hasa katika nchi ya Tanzania ni bidhaa kubwa ambayo e, uhitaji wake ni mkubwa mno. Kweli. Yaani watu hao kwa mm. maudhui ya michezo ni wengi karibia asilimia sabini kuliko maudhui ya aina nyingine yote katika kipindi hiki tulichokuwa nacho. Kwa hiyo tuna capitalize vipi? Hiyo potential iliyokuepo kwenye kugeuza kuwa fursa mm. kwa vijana mm. pamoja na nchi na wadau wengine ambao wanazungukwa na itasimia Uh, eh. mm. Mm. Sawa kwenye kesi hii uh, ya uwekezaji uh, wa soka la vijana Ghana Shafi pamoja na Edia tumelazimika pia kuwatafuta shirikisho ambao nao tumeona juhudi zao kwa yeah, siku za hivi karibuni kwenye upande wa swala zima la soka la vijana mm. anakwenda kila eneo na kona nchi mm. kuhakikisha kwamba wanatengeneza misingi bora mm. kwanza kuwapata wachezaji wenyewe kwa kugumu walimu mm. lakini vile vile kwa clinic zinazowahusu moja kwa moja wachezaji hawa tumezungumza na mkurugenzi wa ufundi wa TFF Oscar Mirambo ili aweze kutuambia maisha ya vijana hawa wanaowapata kwenye hizo clinic mm. yanakuwaje wanakwenda wapi baada ya kupatikana anazungumza na sisi Oscar. Ah vijana wanapokuwa wamepatikana maana yake uh, wakienda kucheza kwenye mashindano makubwa kwenye hizo platform kubwa kwa mfano mashindano ya CAF ile ile inakuwa ni platform ambayo wao wanaweza kuonekana kirahisi tofauti na na kama wa hawatocheza kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo kama kuna juhudi kubwa inayofanyika ina, 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 ina maana kwanza ni kuwa sehemu ya teams ambazo tuko nazo ili mwisho wa siku waweze kupata nafasi za kucheza na kuonekana. Kwa hiyo 
yani kutokea um, sehemu ambayo haipo yani like mchezaji hana klabu uh, yuko kwenye kituo hajaye kucheza mashamba aina yoyote kutokea pale kwamba unaweza kumtafutia pengine sehemu ambayo anaweza kwenda kucheza mpira nje ya nchi kwa sababu wenzetu wanafanya vitu kwa kuangalia uhalisia zaidi kwa maana ya kwamba ni lazima mchezaji ambaye wanamchukua wao wamekuwa satisfied na profile ambayo yuko nayo so jukumu ambayo tuko nalo ni kutengeneza hizo platform ili ziweze ku uh, watu wote ambao wako kwenye industry na wanatamani kupata wachezaji ambao wanakuwa na profile Edigina, Oscar Mirambo huyo. Nazungumza vizuri sana. Nazungumza vizuri. Kama federation tengeneza mm. platforms. Yeah. Wengine kwenye wawekezaji wanakuja kutengeneza miundo mbinu. Mm. Eh serikali wanachia policy zao ziwe rafiki. Rafiki kwa wale ambao wanakuja kuwekeza. Kwa hiyo ni cheni kubwa ambayo inahusisha watu wengi sana. Mm. Kwa formu moja kati ya eneo kubwa, juzi ni kwa namsikia mkazuzu. Mm. Ah uh, ilikuwa ni jana ule wa asubuhi anazungumzia kwamba Cameroon miundo mbinu ya viwanja. Mm. Yaani mji wa Limbe unavanya kama alitaja vile kama vinne mm. ambavyo ni standard ya kuchezea match kabisa na mashindano pia mashindano kabisa mm. ni ambavyo vinaweza kwa kumbali watu 10000 mm. na akawa anatolea mfano kiwanja kama cha ma, kile cha mabatini kile tandika e, no ile mwandizi mm. au kile cha gairo umelewa eh si ndio ile similarity eh, na mimi yeah. pia alitaja sawa na hii ya Isamuyo si ndio na hiyo Isamuyo eh, vile akana yani kwa sababu kaviona vile mm. afa kaenda kuwa kakuta vina standard yani uh, 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 ujio vanja vingi vya Afrika vile kama majani ya uh, majani bandia mm. si ndio vi, vi, vingi viko design hii sasa kwetu kwa mfano unavyozungumzia hizi tulikuwa tunataka hizi mamlaka usika hizi uwekezaji na pamoja na mamlaka ya kodi pia na yenyewe lazima yes inaingia inaingia kubwa sana mm. yani hizi hizi mamlaka wizara umelewa hizi hizi taasisi za serikali mm. sio mm. ambazo tumezoea moja kwa moja wa, pamoja na na mashirikisho ya michezo sio mpira tu mm. real na pia basket, mm. basketball mm. pamoja na hizo taasisi za serikali si ndio wakikaa chini pamoja na mamlaka ya mapato umeelewa mm. kuona namna ambazo wanaweza wakaja na strategy ya ku ya ku ya, ku, ya, ya, ya kupunguza kodi au kutengeneza mfumo wa kodi ambao utakuwa ni rafiki ili kuwapa uwepesi hao wawekezaji ambao kwa tayari kuingiza ndani e, facilities mbalimbali kwa mfano kama kama ya majani ya nini ya majani ya Masibandia. ya manyasibandia mm yakiruhusiwa ya yakaingia ndani labda ya, yakaondolewa ushuru au yakapunguzwa ushuru wawekezaji wakawa wapata uwepesi wa kuingiza na kuja yakaja yakatengeneza vanja vingi mm. alafu tukategemea kuja kulikava labda kodi ambayo tunge, tunge, tumeiacha hapa kuyaruhusu majani yaje ili viwanja vitengenezwe alafu yale maeneo yaendeshwe kibiashara alafu tuwe tukamatia kodi kule baadaye yani umeshaendelea vizuri mm. baada ya kuruhusu kwanza kuota wepesi mundo mbili tengenezwe ili wakati natumika sasa mm. activities nyingi zinafanyika ndio return of investment of investment mm. kupatikana mm. kwa kwa mitazamo kama hiyo ile ndo inasaidia kwenye mataifa mengine kuona miundo mbinu imekuwa mizuri na wameweza kuruhusu activities za michezo nyingi zinafanyika mm. na matokeo yake na kuwa na, na na mzunguko mkubwa wa 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 kiuchumi ndani yake unakuwa unatokea na inakuwa inasaidia si ndio mm. Nimetajwa hapo jina la Cristiano Ronaldo, mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa ni gumzo kwenye vichwa mbalimbali vya uh, mitandao ya habari kimataifa kwenye upande wa michezo kuanzia jana usiku mpaka leo. Goli lake la 760 linaweza likawa ni sehemu ya kuziba kelele za kwamba yeye ni bora dhidi ya mpinzani wake Lionel Messi, Edgar Kibwana. Ndio. <laughs> Kama goli hai. Ah kabisa. <laughs> goli lake la jana katika <laughs> Super Cup ndio uh, ya Napoli uh, mwenyewe kwanza nilisimama <laughs> uh, nilisimama kiukweli uh, uh, nilisimama pamoja na kwamba nilikuwa namwangalia kwenye television uh, uh, kampiga makofi ndio <laughs> kwamba binafsi uh, uh, kuwa top uh, score duniani uh, ni kielelezo kwamba yeye ndio mchezaji bora hakudai era hii ndio Lionel Messi mm. na ukimchungulia Messi ni wa nne anashika nafasi ya nne kwa kufunga magoli mengi kwa maana ya Joseph Bikan magoli 759 na 
Pele magoli 757, Messi yuko huku nafasi ya 4 magoli 742. Kwa alichofanya Ronaldo kwangu mimi anidai na mimi simdai ndio mchezaji bora. Kwa, 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 lakini mchezaji bora kwa, kwa maana hiyo kwa mpaka kipindi hiki. Ya so, ya, kwa muda wote au kwa, kwa muda wote ndio ndio top score wa muda wote wana nini? No kwa, kwa mfano hapo kwenye orodha yako namba 2 Perez ndio mm. namba 3 namba 2 nani Joseph Bikan Bikan magoli 739 kasha maliza yupo tena mm. pole ayupo tena, tena. Mm. mwingine eh, Eusebio nani mwingine mwataji hapo nimemtaja nani eh Romario ayupo tena ah. Gad Mura mm. ayupo tena mm. Ferenc Ferenc Puskas ayupo ayupo tena mm. Eusebio ayupo ayupo tena mm. eh Ferenc Bik Ayupo tena. Mm. Afu eh, Friedrich mm. hawapo tena. Kwa maana hawa wote ni wataja, hawawezi kumfikia Cristiano Ronaldo mpaka dunia inapinduka. Ndio magoli kufikia. Mm. Lakini ulio Messi, mm. si ndio? Mm. Ambaye ana magoli 742 tofauti ya magoli 18. Mm. Si ndio? Mhm. Yaani na kuduku kama nitakuwa sijakosea. Sawa? Na na na, 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 na Ndio? umemvisha Cristiano Ronaldo ufanye wa wote kwa yes. sababu ya kufikia kuwa kilele cha kufunga mabao. Ndio mm. maana nakwambia Messi ana nafasi mm. ya kuwa pia mfungaji bora wa muda wote. Mm. Kwa sababu bado yeye anacheza. Bado yeye ni kijana wa miaka miwili pungufu ya Cristiano Ronaldo. Mm. Si ndio? Kwa hiyo kama kigezo ni kuwa mfungaji wa kufunga yani kama kigezo kufunga magoli mengi. Mm ndio kigezo cha mchezaji bora wa muda wote. Mimi mm. nafikiri ungesubiri kidogo. Kwa Messi. E, Messi Baka, e, anaweza baka fanya hivyo sasa. Hapo e, sawa. E, baka fanya hivyo. E, hapo sasa. Kwa sasa tumpe shmaki ya Ronaldo. Kwa sasa? Eh, e, hapo sawa. Cristiano, emrudia tena ile goli. Sawa, na Messi shebe kama anasikiliza na utakuwa umemfurahisha. Eh? Maana ukimwambia Ronaldo ukimtaja, eh? ana, anampenda sana na. Na hapo sio kama ni maabu binafsi. Ndio uhalisia wenyewe. Eh? Ndio amefunga magoli mengi kuliko kiumbe wote. Eh, mkwe, kwenye historia ya mpira duniani. Sawa, kwa 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 sababu za mapenzi za watu wa Ronaldo hapa mashabiki wake mashabiki wa Ronaldo magoli official kwenye mechi official kwa sababu kuna watu kaka wanatupia kamba huko wewe sawa na mimi pongeze kwa ni pele michezo rasmi kwa ni pele sawa kasema ana magoli 1000 na ngapi tutajuaje Romario kana anasema wewe pele magoli 1000 na 30 na ngapi akasema mimi na magoli ninakuzidi mimi na magoli 1000 na 200 sasa shuhuri hiyo sasa magoli mengine yatoka wapi okay sawa hivyo naacha wenyewe kwenye hiyo shana tuzeni na zozini na huyu na huyu kwa sababu huyu alikuwa anapata wapi magoli 1000 Bongo eh eh hivi bongo mfungaji mwenye magoli mengi kwa takwimu eh kwa national team na club level sio yeye ndo kusema kwa kwa faro hapa si Ronaldo katika level ya dunia ndio mchezaji mpya aliyefunga magoli mengi mpaka sasa hivi ndio anaongoza kwa kufunga magoli mengi katika tukisema kwa mfano kama mchezaji wa Tanzania ni nani mwenye rekodi ya kufunga magoli mengi ya katika level ya nchi kwenye mashindano yote national team mm. na katika mm. ngazi ya club. Mm. Eh. Yeah. 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 Mm. Ah, mimi naweza nkaishi labda Sunday mana labda na Kibadeni. Ah ah sasa so, usihisi takwimu ndio maana ndio maana. Takwimu hakuna kumbukumbu kuna pata wapi? Kumbukumbu hamna. Wewe unapata wapi babu? Mm. Ah. Unapata wapi? Lakini mm. kwa sababu tupo na wadau Uenda tuimwambie. Unaweza tukapata message hapo. Mm. Tuimwambie ni nani? Nani alikuwa anapatika sana? <laughs> Anaenda kuokota sana mpira wa vumi. <laughs> Wakati huo tunarudia Edge kama ulivyoomba kwa ajili ya mashabiki wa Ronaldo. Eh, tuwape heshima yao. Mashabiki wao. Hai, <laughs> kuna na ni hapa hajaka sawa na eh kuna kisununo kimepita hapa mashine hii imeweka kisununo uh, kwa kuna taarifa hapa ya kumalizana na Pogba Edgar lakini muda wetu sio rafiki kama kuna taarifa za uh, sajili utagusia baadaye ambapo pia nitamaliza na ujumbe wa wadau wetu uh, mbuiga kwa upande wako pia tupe viendo vya leo bavyo kwa navyo kwa ajili yetu. Ah leo bwana viendo da bwana we mwenda tezi na kidamu mara jungaman. Msuko suko ndio mwendo anga leo niko kijio leo. Kwa ndugu yangu bwana bwana Kisandu. 
Eh, timu bana liko na Liverpool, pampuli, timu ya Liverpool si mchezo. Eh, timu ya Liverpool si mchezo lakini hii timu lilikuwa na dogo dogo center. Unajua kulikuwa na wale eh, watoto wadogo wadogo ambao wao watoto mtaani lakini walikuwa na kapale pale town Zanzibar pale. Asikio bwana alikuwa na mechi si mmoja eh, kwenye viwanja vya KMKM. Eh, ah mabwana Team captain alikuwa mtu mmoja anaitwa Waziri sasa hivi yuko zake Belgium pale. Rafiki mm. yake karibu sana mbwana Ali Samata hapo. Paka sasa hivi yuko zake juu huko. Ndani. <laughs> waziri, eh hey, mwenyewe atuangalia sasa hivi kwenye chupa hapo. Mko gani? <laughs> eh, hey, kini mtoto wa Kariako. Team yake mwenyewe ya Kariako bom bom. Kwa bwana Kibonge. <laughs> ah. Asa mkoko wao kulikuwa na mtu anaitwa Juma, kulikuwa na mtu anaitwa Ali, kuna mtu anaitwa Masudi, kuna mtu anaitwa Nasoro. Sasa basi bwana kiongozi pamoja na bwana Badi ambaye ndio alikuwa kocha akawaambia bwana waziri kwa jina maarufu pale kama unakwenda za kubeja anaitwa waziri Jibaba njoo huku kidogo tukupe mzigo akapewa mzigo ule mzigo akaambia bwana kaachimbie katika goli la upinzani mm. lakini ikifika half time kama tukitoka bila bila mm. wewe nenda kaufukue kule uje kuchimbia tena goli tena la wapinzani basi ya kafanya kama kawaida sasa imefika time ngoma sange bila bila wao wajashinda na wale pinzani wajashinda inabidi sasa ile mali aitoe kule aje kuweka huku ili wapate kuwapiga na wao ndio wanaenda kukaa kule alikochimbia yeye mm. nani waziri bwana waziri waziri kwenda kule kila akitafuta ule mzigo wa uoni yeah. kila akitafuta ule mzigo wa uoni refari akapiga penga wanaingia wanjano wamekula tano wao wapi huko Zanzibar hiyo. Wewe kwa goli tano. Umeona bwana, na akaambia bwana wewe bwana hii jambo usiwaambie wenzio. Hii siri baina mimi na wewe. Sasa leo kanaambia bwana Mbuje hichi kiendo niko za Kubeja toka mwaka 2000 lakini mpaka leo mimi nakikumbuka. Eh, watu wana vitu vyao bwana. Ah, sana. Sana. Lakini bwana British anakuambia eh ndugu yangu bwana Eh ndio kiki bwana anakuambia bwana yuko njiani mwezi wa pili yupo hapa. Ah, eh Biska eh pamoja na bwana Shafida Uda. Eh watu sio na tuona online hapa. Bwana mm. pia mwenye ile kibanga kampija mkoloni kibanga kwa umweza. Ah dunia sasa hivi watu yaani. Hata mshikaji wangu vile vile bwana eh anakuambia mwenyewe kabisa mshikaji wangu wa Butiama hapo. Eh Perez Said Rubea. Eh mwanangu ambaye anakuambia eh mwanangu anaipenda Yanga. Anakuambia na kuona bwana Mwiga huko kwenye chupa unatafuna bunzi kambe si ndio maisha yetu kulitafuna bunzi kuwapa watu raha kabisa kutiama sio unajua eh wewe bwana Shafi Dauda butiama ya Musoma si ndio ah butiama bwana wewe tukidaka kwenye misiba si unafikaga butiama bado unafikaga mbili mbili ah nyama dongi kibogoro 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 eh kama unakuwa una meno na ile kibogoro kibogoro unaambia nikukumbushe pepoya ya, ya, ya kugua mtani wako eh bwana bwana Alex Wambano Stricker Fosi ama iko iko nzuri sasa hivi anaendelea safi ah iko nondo kabisa eh. iko nondo vizuri sasa jamani kuna mambo hapa mm. eh jungula na jungula, jungula supu lakini sasa kuna mambo hapa mwiga sodo kapu inarudi tena ndio gari moto mchuzi moto mm -hmm. eh mm -hmm. ili timu ya kwanza ile ndio bwana wewe mwenye mkude ile ah wanaitwa wanaitwa nani hapa bwana nyamihera <laughs> Sawa. Mm. Eh, 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 nyamihera ili likicheza bwana mkude eh, lazima aje kulishuhudia kama timu yake ya majukumu. Mm. Eh, anakuwa nani nyamihera. Alafu kuna boda boda. Mwenye kitu wote mzote anakula suti. Eh. Uh -huh. Boda boda wewe yani timu yake ikicheza kuanzia mechi ya kwanza mpaka inaisha kombe anabadilisha suti. Sio mm. anachukua kwenye mitumba sio anapata wapi. Uh -huh. Alafu kuna anaitwa Mumbamba Mumbamba eh, Chama ilo eh, Mumbamba alafu Walu kwepo eh, Alafu hawa kuna watu Texas Texas eh, eh, Awa eh, eh. Texas yapo kuna kiongozi wawo mtu mwede na ito kijibwa eh, eh. Alafu kuna vinyasi Vinyasi na mabingu wa tetezi ya ah, Mabingu wa tetezi ya mbawe uu bwana Ndo liko toka umtoto shabalala Dio eh, Tabula zizi stima Dio Shani rasid mm. eh, Bwana botro Botro eh, Mwenyewe kabisa machupa Heli mzozo ndio cha Malawi hili. Binyasi. Eh, binyasi yao. Uh -huh. Alafu kuna Hispaniola. Hispaniola. Katalunya. Katalunya wapi hao? Ah, na wala wa Hispaniola wapo hao. Watoto kutoka. Alafu kuna Somanga. 
Hii sasa somanga ndio kule kina kiboko mshele kule. Mm. Magome ni makuti mm. alafu kuna mzumbe. Mzumbe sema wewe? Mm. Mzumbe hii ndio timu kina uh, mtoto Mandieta na mtoto waziri. Eh eh na mtoto na mdogo na nikaka yake mdogo wake nani huyo? Bakari. Ah ah Bakari pamoja na na huyu Habibu Mahazi. Eh Habibu eh pamoja na mtoto nani walikuwa panacheza mtibwa? Mtibwa sasa wa wengi. Mtibwa wana captain wao yule bwana. Shabani ndio. Joji Kavira. Joji Kavira. Ah Alison so. Hiyo sasa sasa kaja na nani wa zamani yao wanaitwa Rimea Messi nao. Ah ah sasa Messina Messina si mkubwa. Hii zumbe si ndio wadogo? Eh wadogo wadogo daga daga. Turudi kwenye sodo sasa sodo. Mshana sheria. Sheria Sheria kwanza sodo kwanza utakiwi kuvaa viatu. Soksi Soksi meruhusiwa. So, soksi meruhusiwa. Ehe. Ehe. Wana bwana. Wangapi wanjani? Wanjani wana kwa 7. Watu 7. Eh goalkeeper wa nane. Goalkeeper wa nane. Ehe. Na goli inakuwaje? Goli kwanza offside hakuna. Offside hakuna. Wewe <laughs> unaweza kamata tago hili hilo pale pale wewe ni mali hapa. Afu nyavu. Nyavu kamba mkonge. Eh lazima ikamba mkonge. Eh nyavu lazima tuke kamba mkonge. Mpira mm. mpira nyewe. Mpira nyewe ndio ninachukuliwa tuseme naweza ka kama sweta vile lina shomo wali na karatasi ndio eh pira ya karatasi pira ya karatasi eh, lakini unadunda unadunda eh mm. shaelewa bwana kwa hiyo mwaka huu tunapiga wapi na wapi na lazimeni hakuna refu wakati mmoja tu refu wakati mmoja dakika ngapi vipindi vingapi vipindi kipindi kina kupindi vina kwa viwili hii dakika ngapi ngapi dakika saa sita saa sita tu saa sita saa sita lakini shughuli yake ni <coughs> Mm. Eh na vita pigo katika viwanja kwanza tunaanza na mweka tunakwenda kupiga Mwananyama Las Vegas mm. tukitoka pale tunakwenda uwanja wa Bubu uko wapi uwanja wa Bubu mm. si mabibu hapo mabibu eh, eh ndio kwa mwenetu kule mm. kule kwa wana kiemba vile ndio ndio kwa mbibu eh ah, pale pale hapo sasa tunakwenda mm. tunahamisha ngoma mbagala kwenye uh, uwanja wa Samata pale alafu kwa hapa pembeni pale ndio pale sports kwa hapa eh eh unaona bwana eh eh sisi shule kwa hiyo vyanja vinne. Vyanja vinne. Zawadi ikoje? Mwaka jana mbuzi. Ndio kwanza alipata mbuzi. Alipata mbuzi dume, si ndio? Na mchele kilo ngapi? Mchele alipata kilo 10. Kilo 10. Mm. Mwaka huu kilo 10 zile zile. Mbuzi pale pale. Mbuzi pale pale. Kilo 10 zile zile. Kilo 10 zile zile. Au zongeza kidogo. Tongeza kidogo. Tongeza kidogo. Tongeza kilo tano sababu ilikuwa ilikuwa mbuzi dume eh tongeza kwa kilo 10 watu wafinye kwa likweli eh uh, tongeza kumi nyingine eh. kilo 20 kilo 20 eh alafu na kuna vitu, kuna nyanya vitunguu vile leo tena ndo watu wanatoka viungo vile ah si bila, bila shaka alafu mfungaji bora alikula nini mwaka jana mfungaji bora jogo alikula jogo 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 eh alafu mchezaji bora mchezaji bora ali kuna tuliza mayai yule tuliza mayai eh kuna tuliza mayai tatu eh asali ya kule mayai peke yake au na mikate tu mpe au au na viazi kwenye zile zile ana na viazi viazi mfuko mmoja eh na viazi na viazi atengeneze zile au chips kabisa hapa sasa tukapata dawa wa pia tawa ndani wa nyanya tukawapa chumbani sawa 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 sasa kuhakisha patikana mabingwa au mabingwa kila sehemu si ndio bingwa wa mwe wapi pale Mweka mweka anakula Las Vegas mwananyamala kila mmoja na yani zaidi ndio hizo hizo ndio si ndio ehe wa mweka anakula nini beberu kila sehemu bagara beberu bingo wa huku beberu beberu ehe alafu baadaye wanakuja wale mabingwa wale 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 ehe si vinje vinne si ndio vinje vinne ndio mwananyamala mabibo mabibo magomeni na mabara na bagara mabingwa wale wanne wale wanakuja wanakipiga tena ndio alafu anaishinda pale sasa hapo sasa anaishinda nitafuta bomo sasa eh bomo sasa dume na ngombe dume na ngombe ile tena kutoka huko mm. wenyewe kabisa max high ile ile yenye mipembe mirefu mirefu kabisa mm. sasa dume nani na ngombe na kiro, na, na kiroba cha kilo 50 na kiroba cha kilo 50 mshindo eh mshindo wa pili tamwaga na bibeni sawa hawezi kuondoka hivi mwezi Eh? Mwanzo wa, wa pili. Ah, wa pili kina kile. Watu ndio tunafagia uwanja tena. Sisi shughuli zetu tuna kuruka na tukitoka hapo tena wote tumewaka. Sisi shughuli zetu hizi huwezi kwenda kuuza vinyago mwiga sodo kabu. Eh mwiga sodo kabu. Hivyo hivyo. 
Mm. Bwana Oscar mm. Suche na mimi nimepata maelezo hayo maana kwa kuanauzia sodo. Mm. Oscar Suche saa 4 leo asubuhi. <laughs> sodo vipi maelezo ndio hayo Oscar Suche. Yeah. Afu inaitwa Mbuja Sodo. Sodo kama ukitaka kutoa neno Mbuja. Mm. Kuna terms and conditions. Wa <laughs> <laughs> vipi bwana? Wakeleza kawa jina yeah. lingine. Yeah. Anataka yeah. iwe ile title sports title ni ah, ah. eh kwa mbuja sodo so cup ukitaka utoe mbuja uweke jina lingine unaongea na mbuja sana jamani tunene eh moja mekana tusubiri ila ila naona ujumbe wa afandesele pamoja na festonga kwamba inawezekana kwa boko hawana uhakika magoli 100 plus John Boko. Uh, John Boko. Rafael. Mm. Kwamba ndio mfugaji mm. anaishikilia rekodi ya magoli mengi Tanzania. Mm. Aha. Kuna taarifa naomba nimaliza nayo ya Tanzania kibogo, mm. uongozi wa timu ya Itobo Stars, bench la ufundi, wachezaji na wapenzi na wanachama wa timu hiyo uh, kwa pamoja wamepokea kwa mshituko mkubwa kifo cha aliyekuwa meneja wao wa muda wote, marehemu Omari Rens, kilichotokea wilayani Kahama, jana na mazishi yamefanyika saa saba mchana <coughs> taarifa kwa wapenzi wa soka wa kanda ya Ziwa na Tanzania kwa ujumla bwana ametoa bwana ametoa jina lake lihimidiwe amenipenyezea bwana Mbwegwa Shija kutoka Kahama pole ni sana kwa msiba <coughs> eh, ndugu zetu wa timu hii ya Itobo Stars kwa niaba ya wenzangu Shafi Daudo na Edge Kibwana na Mbuga Mbuguke natumia official Priska Kishamba Instagram mpaka kesho tena saa tatu asubuhi kwenye Power Breakfast kwa hili game na kutakia usiku mwema bye bye. Chuo cha Afya City College of Health and Allied Science Dodoma Campus chini ya usajili kamili wa nakte na kutambuliwa na Wizara ya Afya. Wanapenda kuwatangazia kwa uda hilo wa wanafunzi kwa muula wa Machi mwaka wa masomo 2021, 2022 katika kozi za Ordinary Diploma in Clinical Medicine miaka mitatu. Mwombaji awe na ufaulu wa lamadi au zaidi kwenye masomo manne ikiwemo biolojia, kemia na fizikia. Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science miaka mitatu. Mwombaji awe na ufaulu wa lamadi au zaidi kwenye masomo manne ikiwemo biolojia na kemia. Ada ni milioni 1.900 kwa mwaka na inalipwa kwa wamu 